السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أنبو الله سخوة ركلة سخوة ركلة. Ayub alaihi salam awal kali ini, wal kei berlalu engin dr ur tarai pil, sila kuri pitta seidi kali emak kumati yele nyabu apade ti kula lam engin dr engin dr. Anbulah sahur dr kali, Ayub alaihi salam awal kulo dr wal kei berlalu atil, padipanei berwen dr ur sila mukie mana am sengal irupade pol, awalnya patiya katik kali kali nerei dr samudah itu leh neh. Adabu parah biru pada ini nama saya kerum, parah kerum. Enam ini ayu balai salam orang orang ini telai pe edit terus orang ini peradaban mana nokam. Adil orang le world ke ini dia ahai nama patre, pelik pelik petu kolam ini, visi orang le terindu kolam doh de. Ayu balai salam orang orang le patre ini samudah itu le orang le thawaran puri dalgal, thawaran ariupukal, wek le patre surukam ahau kono nama saya orang itu. Terindu kolam doh de, ini dia telai pe nokam. Orang ni dia beriwan orang telai pun kade ahai. Matra mah, orang surka mah, Pemusa alai salam, Yusuf alai salam itu berlalu ada. Tapi, nama itu orang petiru terdor kelu kuda ni selam, undu bohalam. Anjala ukana terdor amai pula nada tak kuriya tali pun mila. Anal, adanya le warak kuriya balahi nama ana riwayat kelai matu melangga perdetan mah kerindah, orang itu terdor ni selam. Anja wicci nama ni selam, saya mudi jala ulah selam seiri kelai ni seiri. Ayu balai salam orang kelai perti parawi rupa nama ni seiri parukro. Mudah mudah lah, ayub alaihi salam orang orang ini pergiye, adakah tahawal, orang Syria tahawal, orang orang ini kalap pagi per pergi, nama waralat la teru moment itu sunnal, adakah ayub alaihi salam orang orang Ibrahim alaihi salam orang orang ini vali tondar, Ibrahim alaihi salam orang orang ini vali tondar, adakah orang orang ini sandadi vali aha, Ishaq alaihi salam, Ismail alaihi salam, ini sandadi vali aha, tondi orang orang dan ayub alaihi salam, anal ibar orang ini adakah orang ini kalap miri. Ibrahim Malay Salam, adat itu yang Ishaq Malay Salam tu ke adat itu pergi anak kalama, alat ini mihum adat itu adat itu tanding kalama, en badal mandi, en dah itu mana, sehari anak warla itu chat dengan, tidak. Selain nairan kalau mandi Nabi Mar kalau chat pot orang mandi, selain itu dia kerat kalau edit tu, enak sendiri kalau, orang orang itu tarik panni ilkalam, anal warla itu dia ha kuda tafsir a sehari kalau. Adalah barulah teri elu di orang gel kuda, adai bandu orang ulung gadi pada la surkiran ni ratil. Ibrahim malay salah tu dia vali tondral yendra, anda adau tahawal kulo od, adau niruti kulo jadana mana segero, pahl kulo. Abu nama enna sura nama da, Ibrahim malay salah tu dia parambarai tondriya oru mani dardan ayub malay salam. Ibaru de tandai yar, ibaru de tandai yar en badilum, adau abu de oru niruti ane oru nilai kade yar. Udara nama Ibrahim malay salah tu dia tandai yar. Ari, Azer, adik pula Yunus alaih salam tu leh tandai, Matta. Ippadi arah tu leh tandai teri wak eh, allah tu orang allah wak tu urdi perta perta solla perta list leh yari le. Ayu balai salam awal gel, illa. Ayu balai salam awal leh tandai leh peru bandi warla tri dia kan eh, ur nama solla tak ke tahawal gel illa. Kalau tu muram baradi perla nere anasan jikira kan, solli dikira gel, solla tak ke tahawal gel illa. Manaiwiya nere tu kunda alu, ena awal manaiwi. Yunus salah, ada ayu balas salah tu dia wal kel, mungkin orang mukjiam orang orang panggung hari kerang. Mana ini yang terdetik orang dalam kuda, orang mana ini yar, Isa kalas salah tu dia pilih, orang Rusiler Yusuf salah tu dia pilih, orang Rusiler Yaku balas salah tu dia pilih, orang Rusiler ribu ini, per galah, nelayan, ada layi yang tu suli, ini, orang Rusiler per, ini pun pala kerat tu galah, ini segera, ada nelayu boleh parkurum, ini ada lagi nama ini, waralat, ada waralat, pernah sula war deh, ni ada sahih orang ini tadi pada lekuk dah le. Udara mah Rasulullah ini Sallallahu Alaihi Wasallam aku layu balai Islam tu patri, sunnah di Yunus ibu nu matta, abdin Rasul anggal eh sulra. Apa tanda itu per niru puna makdi. Inda mahari ayu balai Islam tu warlaar niru bi ke pada bilai endu kure na sulra le. Ada yang thand di, waralaat tu nurkel diri de. Puru pada bidaya wan nihaya diri. Kalau mah thabar itu dia nurla diri. Inda waralaat tu nurkel la kure. Kalau tu moran badu kur sulra ni eratla selah bisyen gelu kunyur walu diri. Puru balam ena sih diri. Moran badu ahirin dalu. Indah nelayi padu orang lalu kena, ekat tak kena nelayi padu ingat orang walau ni yang dari ibu kala kahana lah, anda walau kuda ikhlan eh, anda balam kuda ikhlan ille, apa yang ni? Awal udah ada udah mana ini inna inna na perdan endosol ni rupi kapata dah kan? 
அதாவது வரலாற்று நம்ம காண முடியல பேர்கள் ஐயான்னு சொல்லிக்கிறாங்க இன்னொரு நபர மகளாக இருக்கலாம் அப்படின்லாம் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் தகவல் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதே நேரம் இவருடைய பிள்ளை பற்றி சொல்கிற நேரத்தில் துல் கிஃபில் அப்படி என்கின்ற ஒரு நபி சொல்ல போறத நம்ம பார்க்குறோம் துல் கிஃபில் துல் கிஃபில் வந்து இவருடைய மகன்தார் யாருடைய ஐயூ பலசலா தெரியுமா பிஷ்ரன் அவருடைய பேர் இவருடைய மகன் தான் என்று சொல்லப்படுகிறது அது ஒன்று அவ்வளவுதான் இது என்ன சொல்லப்படுகிறது என்ற நிலையில தான் கையில ஆனால் அதாவது இதனாலதான் இவன் குரு கத்தீர் அவர்கள் கூட விதாய வண்டிகள் என்ன செய்வார்னா அந்த வரலாற்று சொல்லி முடிஞ்சு வார நேரத்தில் நாங்கள் அடுத்ததாக வந்து அதாவது சாரி கசசல் அம்பியா சம்பந்தமாக சொல்ற நேரத்தில் அடுத்ததாக வந்து அதாவது நாங்கள் துல்கிஃபுருடைய வரலாறு ஐயூ பலசலாத்துக்கு போறோம் நாம் என்ன செய்யறோம் கொண்டு வருகிறோம் காரணம் மகனாக சொல்லப்பட்டிருப்பதனால் மகனாக சொல்லப்பட்டிருப்பதனால் துல் கிஃபுல் யார்கிட்ட தெரியும் தானே குரான்ல வதல் கிஃபுலி என்னென்ன அதாவது துல் கிஃபுலும் ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த மனிதராக நபியாக குரான்ல சொல்லப்படுது அதனால துல் கிஃபுல் என்ற அந்த மனிதர் ஐயூப் அல் இஸ்லாத்துடைய மகன் அவர் நபியாக இருந்தார் அப்படி என்றதும் வரலாற்றுல சொல்லப்படுற செய்தியை தவிர ஒரு வளமான செய்தி கூட என்னது ஒரு பலம் என்ற இடத்துக்கு வரலாற்று ரீதியா கூட ஒரு பலம் என்ற இடத்துக்கு என்ன செய்யல கொண்டு வர முடியவில்லை அப்ப இவ்வளவு நேரம் சொன்னதுல எல்லாருமே என்னது பலம் இல்லை ஆனால் இப்ராஹிம் அல் இஸ்லாத்துடைய பரம்பரையை சார்ந்தவர் அப்படி என்ற அந்த செய்தி மட்டும் என்னது ஒரு பலமான செய்தி இவர் எங்க இருந்தாரு எங்க வாழ்ந்தார் அப்படி என்று நம்ம பார்க்கிற நேரத்துல வந்து அர்துர் ரூ அதாவது ரோமானியர்கள் இருந்த ரோம் பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருந்த இடத்துல அவர் வாழ்ந்தாரு சிரியா சிரியாவை ரோம் அசல் ரூம் அல்ல அவர்கள் வந்து ஆட்சி செஞ்ச இடம் ரோம்ல இருந்து வந்து ஆட்சி செஞ்ச இடம் எது சிரியா அதாவது இன்றைய பலஸ்தீன் லெபனான் ஜோர்தான் இதெல்லாம் சேர்த்த அந்த பகுதிக்குள்ள அவர் இருந்தார் பலஸ்தீன் என்று என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துடைய அதாவது பிறந்தகமாக வாழ்ந்தகமாக பலஸ்தீனை என்ன செய்கிறார்கள் சொல்வதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இதான் அவரை பற்றிய அதாவது சொந்த தகவல்களாக என்ன செய்யலாம் நம்ம பார்க்கிறதுக்கு இருக்கிறது அப்ப இதுல நம்ம தெரிஞ்சது என்றா ஐயோ இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய பரம்பரையை சேர்ந்தவர் அடுத்ததாக ஐயோ பலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன இந்த பிறந்த இடம் வந்து சிரியா அதாவது ஷாம் ஷாம் பிரதேசத்தை என்ன செய்தாரு பிறந்தார் இந்த ரெண்டு தகவல்கள் மற்ற தகவல்கள் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் அவருடைய தரத்தோட இந்த லெவல்ல தான் என்ன செய்திருக்கிறது அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற அமைப்பில் நம்ம தெரிந்திருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த வரலாறு வந்து நம்ம போய் வரலாறுனா அந்த கோணத்துல பார்ப்போம் என்ன கோணத்துல உருக்கமான நாலு செய்தி வராதா அப்படின்னு என்ன செய்யும் பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கணும் படிக்கிறது தான் இதுல சப்ஜெக்ட் ஐயூ பலிஸ்லாத்தை பற்றிய சரியான தவறான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறது அதுல ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம் படிப்பினையாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபியாக இருந்தார் என்பதற்கு குரான்ல ஆதாரம் என்ன செய்து இருக்குது அல்லாஹு தாலா குரான்ல ஒரு ஒன்று இரண்டு இடங்களில் வகை அறிவித்த நபிமார்களுடைய பட்டியலை சொல்கிற நேரத்தில் இறுதியாக ஐயூப் அலி இஸ்லாத்தலா என்ன செய்யறான் அதெல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அப்ப அவ்ஹைனா என்ற வார்த்தையோடு ஐயூபை அல்லாஹு தாலா சேர்க்கிறான் ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துக்கும் நாம் என்ன செய்தோம் வகையை அறிவித்தோம் அப்படின்னா அவர் ஒரு நபியாக என்ன செஞ்சாரு இருந்தார் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் நபியாக இருந்தார் என்பதற்கு நபியாக இருந்தார் என்பதுல முரண்பாடுகள் எதுவுமே இல்ல ஐயூப் அலி இஸ்லாம் ஒரு நபியாக இருந்தார் அடுத்ததாக ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாற்று வரலாற்றை நாம் எடுத்து பார்க்கிற நேரத்தில் இப்ப நாம அவருடைய செய்திகளை தகவல்களை எடுக்கிறதுல எங்களுக்கு முதலாவது சோசது இப்ப அதாவது மூல நூல் இது குரான் குரான்ல அவருடைய வரலாறு என்று சொல்லப்பட்டது என்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு மூன்று நான்கு வசனங்கள் தான் என்ன செய்யுது குரான்ல இருக்குது சில நபிமார்களை பத்தி எந்த வசனமுமே என்னது குரான்ல எதுவும் கிஃபுல் எந்த வசனமும் இல்லை அந்த அவரை சொல்லப்பட்டத தவிர அதே மாதிரி ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துடைய வரலாற்றை பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மூன்று நான்கு இடங்களில் ஐயூப் அலி இஸ்லாத்தை பற்றிய செய்திகள் என்ன செய்திக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஹதீதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் புகாரில் ஒரு செய்தி வருது இபுனு மாஜால ஒரு செய்தி என்ன செய்கிறது வருகிறது அது போல இபுனு ஹிபான் இது போன்ற கிரந்தங்களை ஒரு சில செய்திகள் என்ன செய்கின்றன வருகின்றன அதுல பெருவாரியான செய்திகள் பலகீனமான தைஃபான செய்திகள் நீண்ட நீண்ட செய்திகள்லாம் வருது தைஃபான செய்தி இந்த ரெண்டும் தான் நாங்க மிகவும் நம்பகமாக தகவல் எடுக்க முடிந்த அதாவது மூலாதாரங்கள் வரலாற்றுல மற்றபடி உள்ள தகவல்கள் எல்லாம் நம்ம செய்திகளாக எடுக்க முடியுமே தவிர இப்படி ஐயூப் அலி சாத்துடைய வரலாற்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று எடுக்கலாமே தவிர மற்றபடி ஒரு வலுவாக எடுப்பதற்கு என்னது போதிய ஆதாரங்களாக இல்லை என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இப்ப ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய தர்த்தீப் அவர் பிறந்த இடம் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் அவருடைய வாழ்வு பற்றிய ஒரு சில சுருக்கமான தகவல்களை நம்பக முடிந்த தகவல்கள் இதுதான் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கொண்டோம் அடுத்தது
அயூப் அலி இஸ்லாத்துடைய வரலாற்றில் நாங்க பெற வேண்டிய செய்தியாக அல்லா குரான்ல சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பொறுமை அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னடா சோதனையில் பொறுமை சோதிக்கப்படுவதில் பொறுமைக்கு உதாரணமாக அயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்லி காட்டுகிறான் இரண்டாவது சோதனையில் பொறுமை மட்டுமல்ல சோதிக்கப்படுற மூமின்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டன் அதுவும் ஐயூப் அலி சாத்துல வரலாற்றுல என்ன செய்து இருக்குது சோதிக்கப்படுகின்ற மூமின்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டல் உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் உண்டு அல்லாவிடம் இருந்து நல்ல செய்தி உங்களுக்கு உண்டு உங்களுக்கு சுபசோபனம் உண்டு நீங்க சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் உங்களுக்கு என்ன உண்டு சோதனைகள் எல்லாம் நன்மைகளாக மாற்றி தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு உண்டு என்று அல்லாஹு தால நேரடியாகவே ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துடைய வரலாற்றுல அல்லா என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுகிறான் சூரத்துல அன்பியால அல்லாஹு தாலா நிறைய நபிமார்களுடைய செய்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு வார நேரத்துல நம்ம அதை பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் துவா சம்பந்தமாக எங்க சமுதாயத்தில் வந்து நம்பிக்கை ஊட்டலை விட அவநம்பிக்கை ஊட்டல் நிறைய நடந்திருக்கிறது நீங்க துவா கேட்டால் மூன்றில் ஒன்று நடக்கும் ஒன்றில் உடனே அங்கீகரிக்கப்படும் கேட்டது கிடைக்கும் இல்லை என்றால் அதுக்கு பகரமாக இன்னொன்று தரப்படும் அதாவது ஒரு ஒரு தீமை நீக்கப்படும் அல்லது மறுமேல உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் ஒருத்தர் சொல்றாரு ஒரு கடன் ஆயிரம் தாங்க நான் இந்த அடுத்த வாரம் தாரேன் இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த மாதம் தந்துருவேன்னா உங்களுக்கு முதலாவது என்ன படும் கன்ஃபார்மா அடுத்த மாதம் தான் என்ன செய்யும் கிடைக்கும் அடுத்த வாரம் என்ன செய்யாது கிடைக்காது அடுத்த வாரம் இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்த வாரம் கிடைக்கும்னா அதுக்கு அடுத்த வாரம் தான் நம்ம மனசுல என்ன செய்யும் படம் எப்பயும் கடைசி டேட் தான் நமக்கு என்ன செய்ய போகுது பட போகுது இப்போ நீங்க ஒத்தட்ட சொல்றீங்க உங்களுக்கு ஒன்றில் மறுமையில் கிடைக்கும் அல்லது உலகத்துல கிடைக்கும் அல்லது ஒரு துன்பம் நீங்கும்னா துவா கேட்கிற நேரத்துல நிறைய பேர் உள்ளத்துல என்ன இருக்குது மறுமையில தான் ஆமா இந்த உலகத்துல நீ கன்ஃபார்மா என்ன செய்ய போறது இல்ல கிடைக்க போறது இல்லைன்ற எண்ணத்துல தான் கையே தூக்குறோம் யா இல்லா எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு வீடு தான் நல்ல குழந்தைகள் தான் அப்படின்னு கேட்கிற நேரத்துல மறுமையில கிடைக்குமா இங்க இந்த உலகத்துல என்ன செய்யாது கிடைக்கும் அவன் கேட்கறதே நம்பிக்கை இல்லாமத்தான் அவன் என்ன செய்யறான் கேட்கிறான் ஆனா உண்மையில நம்ம பார்த்தவன் சொன்னால் இதுதான் பொது விதியா அப்படி ஒரு செய்தி வருகிறது அந்த செய்தி ஆதார தன்மையில சில பிரச்சனைகள் இருக்கு இது ஒரு பகுதி உண்மையில அந்த செய்தியுடைய கருத்து பிழைனு சொல்ல முடியாது ஆனால் உண்மையிலேயே துவாவும் அப்படித்தான் அணுகணுமான்னு கேட்டா சூரத்த அன்பியால அல்ல நபிமார்களுடைய வரலாற்றை எல்லாம் சொல்லிட்டு வார்த்தை ஐயூப் அலை இஸ்லாம் யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அதே போல அதாவது ஜக்கரி அலை இஸ்லாம் இப்படி ஒவ்வொருத்தர் வரலாறு சொல்லிக்கணும் வரா அவர்கள் கேட்டது எல்லாவற்றையும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உலகத்தை தான் கேட்டான் உலகத்தை தான் என்ன செஞ்சாங்க கேட்டாங்க புத்தர் துவா கேட்கிற யாரெல்லாம் என்ன கடன் எல்லாம் அடைச்சிரு மறுமையினால இதெல்லாம் நிறைவேற்றா என்ன செய்யணும் நரகத்துக்கு தான் அனுப்பணும் ஏன் உலகத்துல நிறைவேற்றல மறுமையில என்ன நடக்கும் மறுமையில கடனோட வந்துக்கிறார் அப்ப அங்க வந்து ஒண்ணும் இயலாது அங்க வந்து நரகம் அப்ப எல்லா விஷயங்களும் உலகத்துலதான் தீரும் என்றது மறுமையில தான் தீரும் என்ற நம்பிக்கையும் துவால என்ன செய்யும் அவ நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் அல்லா குரான்ல என்ன செய்யறான்னு ஒவ்வொரு நபிமாருடைய விஷயத்துக்கும் சொல்றான் அந்த நபிமார்கள் கேட்டதெல்லாம் உலக விஷயம் எனக்கு குழந்தை வேண்டும் அவருக்கு நான் பதில் சொன்னோம் யூனிஸ் அலி இஸ்லாம் மீனுடைய வயிற்றுல அகப்பட்டு என்னது யாரில் என்னை காப்பாற்று நான் அநியாயக்காரர்கள் ஒரு ஊடாக இருந்து விட்டேன் அப்போ நான் என்ன செஞ்சோம் அவரை காப்பாற்றணும் கதாலிக்கு நுஞ்சில் மினி நாங்கள் அப்படித்தான் மூமின்களை என்ன செய்வோம் அதாவது காப்பாற்றுவோம் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுறான் அதே போல ஐயூப் அலி இஸ்லாம் கேட்கிறார் நோயை பத்தி அதே போல அவர் அவருக்கு என்ன செஞ்சு காட்டப்பட்டு இப்படியே சொல்லிட்டு அல்லா என்ன சொல்றான்னா அவர்களுடைய துவாக்களை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டதற்கான என்ன காரணம் சொன்னோம் இன்னும் விசாரி ஒன்னு ஃபில் ஹைரா அவர்கள் வந்து நல்ல விஷயங்கள் செய்வதிலே வேகமாகவர்களாக இருந்தார்கள் எங்களை பிரார்த்திக்கின்ற பொழுது ஆசையோடும் அச்சத்தோடும் பிரார்த்திப்பார்கள் அதனால் நம்ம என்ன செய்யும் துவாக்கள் எல்லாம் கபூல் செஞ்சோம் எங்க கொடுத்தோம் எல்லாமே உலகத்திலேயே என்ன செய்யும் கொடுத்தோம் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் எனவே அந்த நபிமார்களுடைய வரலாற்று அல்லாஹு தாலா நீங்க துவா கேட்பதன் மூலம் இந்த உலகத்திலேயே கிடைக்கும் இந்த உலகத்திலேயே என்ன செய்யும் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஊட்டலை அல்லாஹு தாலா சொல்றான் எப்பயும் மக்கள்ட்ட சொல்ற டைம்ல சில விஷயங்கள் இருக்கு அல்லாஹு தாலா மறுமையில தர வாய்ப்பு இருக்கு புத்தர் வந்து ஒரு வீடு வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு வீடு கேட்கிறாரு அப்ப அந்த நேரத்துல அல்லாஹு தாலா மேலதிகமா கிடைக்கிறோம் உனக்கு இந்த உலகத்துல என்ன தேவையில்லை அப்படின்றா அல்லது ஒரு சாதாரண ஒரு வீட்டுல இருக்கிறான் ஒரு பெரிய ஒரு மாளிகை அது ஓகே ஆனா ஒருத்தன் ரோட்ல இருந்துட்டு இருக்கிறான் வசதியே இல்லாம இருக்கிறான் உணவுக்கு வழி இல்லை உனக்கு மறுமையில தான் கிடைக்கும் என்று அவனுக்கு அதான் முடிவு என்று அல்லாஹு தாலா எழுதி வச்சுக்கிறான் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது இந்த உலகத்தில் நம்ம கேட்க
சொல்லுகிறான் இதே சப்ஜெக்ட் ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துல இதுல நீங்க என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் எனவே ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துடைய வரலாற்றில் குரான் சொல்லக்கூடிய செய்தி எங்களை கிடைக்கக்கூடிய மிக பிரதானமான இரண்டு செய்தி என்ன சொன்னா ஒன்று பொறுமை ஒன்று பொறுமை இரண்டாவது பொறுமையோடு இருக்கின்றவருக்கு நம்பிக்கை ஊட்ட ஒரு பெரிய ஒரு சுபசோபன செய்தி சுபசோபன செய்தியை தான் உங்களுக்கு மருமையில வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்றேன் மருமையில இந்த உலகத்திலேயே உங்களுக்கு என்னது சுபசோபனம் உண்டு நல்ல செய்தி உண்டு என்கின்ற அந்த நம்பிக்கை ஊட்ட சோதிக்கப்படுறவங்களுக்கு நீங்க இந்த உலகத்துல சோதிக்கப்படுறீங்க மருமையில தான் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் ரசூல் சல்லா உலக சொல்லம் அவர்கள்ட்ட வந்து ஒரு நபி தோழர் என்ன அல்லாவின் தூதரே கஷ்டமா இருக்கு வேதனையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல இப்ப வெற்றி வரும் என்று கேட்டு ரசூல் நாங்க என்ன சொன்னாங்க இன்னக்கும் தஸ்தா அஜிலும் நீங்க அவசரப்படுறீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு மருமையில தான் கிடைக்கும் சொல்லல நீங்க அவசரப்படுறீங்க அப்படின்னு சொன்ன அர்த்தம் என்னன்னா இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனா நீங்க குயிக்கா கிடைக்கணும் என்ன செய்யறீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னு சொன்னாங்களே தவிர இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு கிடைக்காது என்று ரசூல் சொல்லாரு என்ன செய்யல சொல்லல ரசூல் கூட என்ன சொன்னாங்கன்னா பாதுகாப்பான ஒரு சூழல் வரும்போது ஆர்வத்தை என்ன செய்தார்கள் ஊட்டினார்கள் என்பதை நம்ம பாக்குறோம் இதான் ஐயூப் அலிஸ்லாத்துல வரலாற்று சொல்றதுல மறக்கிறவங்க இந்த செக்ஷனை மறந்துடுறாங்க அவர் எப்படி சோதிக்கப்பட்டார் அவர் எப்படி கஷ்டப்பட்டார் அவர் வேதனையோடு இருந்தார் அப்படி சொன்ன உடனே எல்லாரும் உள்ளத்துல என்னத்தை உண்டாக்கிருந்தேன்னு சொன்னா ஐயோ பல சிலாத்துக்கு தந்த கஷ்டம் எல்லாம் எங்களுக்கு தரல அதனால நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்போம் என்றதோட முடிச்சிடுறாங்களே தவிர ஐயோ பல சிலாத்துக்கு இன்னொரு வரலாற்று அல்ல என்ன செஞ்சா கொடுத்தான் என்ற பகுதியை நிறைய ஊற்றுறது இல்லை அதான் நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஐயோ பல சிலாத்துல வரலாற்றுல ஒரு பகுதியை மட்டும் அல்ல சொல்லல அடுத்தது ரிவர்ஸ் ஆகி தலைகீழாகி அவருக்கு ஒரு கிடைச்ச நல்ல வாழ்க்கை பற்றியும் அல்ல என்ன செய்யறான் ஒவ்வொரு நபிமார்களுடைய வரலாற்றிலும் சோதனையோடு அல்லாஹு தாலா ஒரு சுகமான ஒரு பகுதியை அல்ல என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுகிறான் அதை நம்பிக்கை ஊட்டுகின்ற அமைப்பு தான் அல்ல என்ன செய்யறான் குரானில் சொல்லி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆரம்பமாக ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்லக்கூடிய அதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு பொதுவாக அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் முதலாவது வந்து பொதுவாக சொல்லி காட்டுகிறான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சூரத்தில் அன்பியா எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு சூரத்தில் அன்பியா எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலாவது வசனம் இதுல வந்து அல்லா எல்லா நபிமார்கள் துவான் சொல்லிக்கிட்டு வரா அதுல ஐயூப் அலி இஸ்லாம் கேட்கிறாரு தனது இறைவனிடத்தில் அவர் பிரார்த்தனை செய்தார் எனக்கு வந்து தீங்கு ஏற்பட்டு விட்டது என்னை தீங்கு சோதனைகள் கஷ்டங்கள் என்னை தீண்டி விட்டது நீ கருணையாளர்களெல்லாம் மிகப்பெரிய கருணையாளர் நீ அந்த அர்ஹமுர் ராஹிமீன் கருணை காட்டக்கூடியவர்கள் எல்லாம் நீ மிகப்பெரிய கருணை காட்டக்கூடியவன் எப்படி என்று சொல்லி அல்லாட்டு துவாக்குகிறார் அல்லாத நீக்கு அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தை இதுல வரல அவர் அல்லாட்டு துவா கேட்கிறார் ரெண்டு இடத்துல இவருடைய துவா வருது அதுல வந்து என்னை நீக்கு அப்படின்னு சொன்னதாக என்ன செய்யல அந்த ரெண்டு துவாலையும் இது எனக்கு என்ன இந்த நோய் என்ன செஞ்சிரு நீக்கு விடுன்னு வர்றான்னா சில ஹதீசுல அறிவிப்புகள் வருது குரான்ல வந்து எப்படி வருதுன்னு சொன்னா ரெண்டு இடத்துலையும் அதாவது சூரத்து சாத் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி நாலுலையும் ஐயோ பிரசாத்துல துவா வருது அதே போல சூரத்து அன்பியால எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலுலையும் வருது அது ரெண்டுலையும் எப்படி சொல்றதா வருதுன்னா இது சொல்லிட்டு சூரத்து சாத்ல எப்படி வருதுன்னா ஐயூப் அலி இஸ்லாத்தை ஞாபகப்படுத்துங்கள் ஐயூப் அலி இஸ்லாத்தை ஞாபகப்படுத்துங்கள் அபுதனா எங்களது அடியா அவரை ஞாபகப்படுத்துங்கள் இது நாதார் அப்பகு தனது இறைவனை அழைத்தார் அன்னி மசரிய ஷைத்தான் ஷைத்தான் துன்பங்கள் அதாவது வேதனைகளை கொண்டு என்னை தீண்டி விட்டான் அப்படி என்று அவர் பிரார்த்தித்தார் இப்படிதான் வருது இப்படிதான் என்ன செய்யுது பிரார்த்தித்தார் வருது துவாவை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹு அலம் துவாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அல்லாட்ட சோதனைகளை முறைப்பட்டு அதை வந்து நீக்கிறதுக்கு துவா கேட்கறது ஓகே வழிகள் அல்லாவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கூட சிலர் வந்து வழி அல்லாவுக்கு என்ன செய்யறது சொல்லிக் கொடு யாவுதா நான் வந்து ஏழையாக இருக்கிறேன் என்னை இந்த தொழில போட்டு நல்லா டெய்லி வருமானம் வர வச்சு என்னை பணக்காரன் ஆக்கிறது அப்படின்றது இவர் என்ன செய்யறனா இவர் வசதியாக்குறதுக்கு இவர் இந்த கடை என்ன கடை போடணும் அதுல எவ்வளவு அட்வான்ஸ் போடணும் இதெல்லாம் துவால என்ன செஞ்சிடுறது சொல்லிடுறது அதே போல குழந்தை தேவை அப்படி என்று சொல்ற நேரத்துல அதையும் சொல்லிடுறது ஒழுக்கத்தை சொல்லி தர கூட இதை செய்யலாம் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டுலையும் அவர் அல்லா விடத்துல என்ன செய்யறாரு துவா கேட்கிறாரு ஒன்றுல சொல்றாரு அல்லாவுடைய வார்த்தை என்ன சொல்றாரு ராஹிமி இந்த துவால ஒரு முக்கியமான ஒரு படிப்பினை இருக்கு இந்த துவால ரெண்டு இரண்டு மூணு படிப்பினை அல்ல பிரதானமான படிப்பினை என்னன்னா எப்பொழுதும் எங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய தீங்கை அல்லாவின் பக்கம் இணைக்க கூடாது நம்ம 
அந்த உலகத்துல நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் யார் நாடி நடப்பது அல்லாஹ் எழுதாமல் அல்லாஹ் நாடாமல் நடக்காது ஆனா எப்பொழுதும் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ஹுத்தாலா எங்களுக்கு நோயை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி எது ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் அடியான் என்ற அடிப்படையில் நாங்க என்ன செய்யணும்னா அது அல்லாவின் பக்கம் என்ன செய்யக்கூடாது இணைக்க கூடாது உதாரணமா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் என்ன சொல்றான்னு சொன்னா அல்லாஹ் பத்தி சொல்ற நேரத்துல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அல்லது யுத் அமுனி ஒயஸ்கைனி அவன் தான் எனக்கு என்ன செய்யறான் அதாவது அல்லது ஹலக்கனி அதாவது அவன் தான் என்னை படைத்தான் அவன் தான் என்னை உயிர்ப்பிக்கிறான் அவன் தான் என்னை மரணிக்க செய்கிறான் அவன் தான் என்னை அதாவது உணவு தருகிறான் குடிக்க தருகிறான் நான் நோயை பட்டால் அவன் தான் என்ன செய்யறான் குணப்படுத்துகிறான் இந்த வசனத்தை பாருங்க என்னை அவன் தான் அதாவது அதாவது உயிர்ப்பிக்கிறான் மரணிக்க செய்கிறான் குடிக்க தருகிறான் உணவு தருகிறான் நோய்வாய் நான் நோய்வாய்ப்பட்டால் என்னை என்ன செய்கிறான் அவன் தான் குணப்படுத்துகிறான் என்னை நோய்வாய்ப்பட செய்கிறான் என்னை குணப்படுத்துகிறான்னு சொல்லல என்னை அவனே நோய்வாய்ப்பட செய்கிறான் அவனே என்னை குணைப்படுத்துகிறான் சொல்லாம இதான் மறுத்து நான் நோய்வாய்ப்பட்டால் பகுவோ எஸ்பி அவன் என்னை குணைப்படுத்துகிறான் இது வந்து நபிமார்கள் இறைவனோடு கடைபிடித்த அழகான ஒரு ஒழுக்கம் துவால யார் நீ நிறைய சோதனையை தந்துட்டாய் நிறைய முசீபத்துகளை தந்துட்டாய் நீ இதை நீக்கிவிடு அப்படி என்று சொல்லி நம்ம அல்லாட்ட சொல்றது என்பது உண்மையிலே அல்லா தான் தந்தான் ஆனா அல்லாவோடு நடக்கக்கூடிய அந்த ஒழுக்க முறையில என்னது அது ஒரு தவறான நடந்து நம்ம சாதாரணமாக கூட மேனேஜர்மார் கூட அப்படி செய்ய மாட்டோம் அவ அவர்கிட்ட போய் செய்கிற நேரத்தில் நீங்கள் நேற்று இப்படி செஞ்சீங்க முதனாத்து இப்படி செஞ்சீங்க அதனால அதனால இன்றைய கொஞ்சம் சம்பளத்தை கூட்டி தாங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு குறைப்பான கூட்டு போனால் சாதாரண நபர்களோடு கூட அவருடைய மைனஸை நம்ம என்ன செய்வதில்ல பேசுவதில்லை இது இறைவன் விஷயத்தில் மைனஸே அல்ல இறைவன் விஷயத்தில் மைனஸே அல்ல நம்ம செஞ்ச தவறுக்காக அவன் தரக்கூடிய சோதனை தான் அது இருந்தாலும் கூட நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது இறைவன் விஷயத்தில் இப்ராஹிம் அரசனை கடைபிடித்த அழகான ஒரு ஒழுக்கம் அது நம்ம பார்க்குறோம் அதில் எங்களை பொறுத்த தீங்காக இருந்தாலும் இறைவன் இந்த உலகத்தில் செய்த எல்லாமே எல்லாமே ஒரு ஹெக்மத் என்ன செய்யுது உண்டு எங்க சமூக எங்களுக்கு நடந்த எந்த தீங்கிலும் ஒரு ஹைர் என்ன செய்யும் இருக்கும் எனவே இறைவன் பக்கம் நம்ம அந்த சர்ற என்ன செய்யக்கூடாது இணைக்க கூடாது என்று இதுல இதுல வர என்ன செய்யறான் பாருங்க அன்னி மசடி அப்து என்னை தீங்கு தீண்டி விட்டது தீங்கு அல்லாஹு தாலா தீண்ட வைத்திருக்கிறான்னு சொல்லலாம் அவருக்கு தீங்கு தீண்டி விட்டது அந்தர் ஹனுர் ராஹிமீன் நீ கருணையாளன் நீ என்ன கருணையாளன் கருணையாளர்களுக்கெல்லாம் நீ கருணையாளன் என்ற வார்த்தை என்ன சொல்றாரு அடுத்த துவாலே அவர் சொல்ற நேரத்தை எப்படி சொல்றாரு அன்னி மசனிய ஷைத்தான் ஷைத்தான் என்னை நோயை கொண்டும் அதாவது கஷ்டத்தை கொண்டும் வேதனையை கொண்டும் தீண்டி விட்டான் இந்த வார்த்தை தான் என்ன செய்யறாரு சொல்றாரு அதே போல நம்ம மரக்கடிக்க செய்தால் யார் மரக்கடிக்க செய்தால் அல்லா தான் ஆனா உமா அன்சானி இல்ல ஷைத்தான் யார் சொன்னது எந்த நபி சொன்னது தூங்கிட்ட <laughs> தெரியுமா <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் நமக்கு சொல்லப்பட்டா நாங்க ஒரு மணி நேரம் அக்கிதா கிளாஸே அங்க என்ன செஞ்சுக்கோம் எடுத்துருப்போம் ரசூலுல்லா சலல்லா ஒரு என்ன செஞ்சாங்கடா அதை கேட்ட உடனேயே ஒரு பதில ரசூல் சலல்லா அரசர் சொன்னேன் அதாவது மனிதன் அதிகமாக தர்க்கம் செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்ற குர்வான் வசனத்தை ஓதிக்கின்ற ரசூல் எல்லாம் போயிட்டான் அந்த குர்வான் வசனத்தை ஓதிக்கின்றே ரசூல் முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி ரசூலுல்லா சலல்லா ஹோலி வசல்லம் போய்விட்டார்கள் ஏன் அது எல்லாம் தெரியும் அலிரோதியெல்லாம் அவர்களுக்கு என்ன அவங்க ஏதோ எதிர்ச்சியா அந்த பதில சொன்னாங்க ரசூல்லா அவங்க சொன்ன பின்னால் அந்த பதில் தவறு என்று அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க உணர்ந்திருப்பாங்க ஏன் ரசூல்லா சலல்லா அவர்கள் செல்லும் அவர்களுக்கு தெரியாதா உயிரெல்லாம் யார கையில் இருக்கிறது அல்ல எனக்கு அவங்க ரசூல்லாங்க கேட்கிறாங்கன்னா எப்பயும் கதிரை வச்சு பதில் சொல்லக்கூடாது சிலர் என்ன செய்வாங்க நாளைக்கு வருவீங்களான்னு அல்ல நான் தான் வருவோன
அல்லா நானா வரும் நீ சொல்லி தெரியாதா அல்லா நானா வரும் இன்ஷா அல்லா அந்த சப்ஜெக்ட் சொல்றது வந்து அல்லா நாடினா வரும் சொல்ற சப்ஜெக்ட சம்பந்தப்படுத்தல அல்லாவுடைய நாட்டம் இருந்தால் நான் வருவேன் முதலாம் உனக்கு உறுதி இருக்கிறோம் இவனுக்கு வார ஐடியா இல்லை இவனுக்கு வார ஐடியாவே இல்லை அல்லாந்தான் அவர் அதான் அல்லாவாக வந்து இவரை உள்ளத்தில் விருப்பட்ட போட்டு பை ஃபோஸாக கொண்டு வந்து என்ன செய்யணும் நிறுத்தினா வாரது இல்லையே என்ன செய்யறது வாரது இல்லை இது அசம்த பத்தவக்கல் அல்லா முடிவெடுத்த வினால தான் தவக்கு வைக்கணும் எனக்கே வார ஐடியா இல்லை வார ஐடியா இல்லை அல்லா நான் நான் வருவேன்னு சொன்னால் அதுக்குதான் சொல்கிறாங்க இன்ஷா அல்லா த என்னது அதாவது தலிகன் ஜஸ்மன்னு சொல்லுவாங்க தலிகனா மசி நம்ம கொலியூறு அதில் ஜஸ்மனா உறுதியாக சொல்கிறது நான் உறுதி எடுத்தவர் சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு உறுதி இருந்தால் தான் அல்லா என்ன செய்வான் அதை போக வைப்பான் இடத்த என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இதே மாதிரி இது பெரிய ஒரு படிப்பினை ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துறை அம்சத்தில் எந்த தவறையும் எந்த ஒரு எங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்களையும் அதாவது அது பாதிப்பாக இருந்தால் இறைவன் பக்கம் என்ன செய்யக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது அல்லா தான் நஷ்டத்தை தந்தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லா தான் நஷ்டத்தை தாரான் அல்லாஹுத்தால் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சும்மா கேட்டு பாருங்க ஏதோ நம்மளுக்கு அல்லா ஊத்தலாம் மறுமையில் தான் எல்லாம் வச்சிக்கிறான் போல இருக்கு இவருக்கு விளங்கிட்டா என்ன நமக்கு எல்லாமே மறுமையில் தான் வச்சிக்கிறான் போல அப்படின்னா என்னது அல்லாவ வந்து ஹசானுவன் அந்த நல்ல எண்ணத்தோட சொல்ல நல்ல எண்ணத்தோட சொல்றாரு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்துறைய மனைவியில வீட்டுக்கு வந்த நேரத்தில் அவங்க மோசமான அவனு சொல்லலையே நாங்க இப்போ மிச்ச கஷ்டத்துல பொறுமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பொறுமையா வாழ்ந்துருக்கிறோம் ஒரு ஆள் சொன்னாலே அர்த்தம் என்ன என்னைய கஷ்டத்துல போட்டிக்கிறான்னு அர்த்தம் இந்த வார்த்தை நல்ல வார்த்தை இல்லை அலஹமதுல்லா நல்லா இருக்கிறோம் இதை நல்ல வார்த்தை எப்படி இருக்கிறீங்க ஏதோ எல்லாம் எல்லாம் மறுமையில் தான் நம்மளுக்கு வச்சுக்கிறா போல இருக்கு சொன்னால் நபிமார்கள் மாதிரி நான் சோதிக்கப்பட்டுக்கணும் பொறுமையில் இருக்கிறோம் எல்லாம் ஒன்றுமே தரலை அப்படின்றது தான் ஏதோ தெரியாது நமக்கு எதை எடுத்தாலும் சோதனையாக எதை எடுத்தாலுமே மோசமாக தான் இருக்குது ஏதோ எல்லாம் ஊற்றாலும் மறுமையில் நம்மளுக்கு வச்சு இதெல்லாம் வந்து நல்ல எண்ணத்தில் சொல்கிற மாதிரி நினைக்கிறாரு ஆனால் அல்லாவை பற்றிய கெட்ட எண்ணத்தில் தான் என்ன செய்கிறாரு இதை பேசுகிறாரு ஏ நல்லா ஊற்றால் உனக்கு ஆரோக்கியம் தரல நீ பேசுகிற ஆற்றலை தரலையா பார்க்குற ஆற்றலை தரல கேட்குற ஆற்றலை தரலையா நீ வந்து நல்ல என்னென்னமோ எல்லாம் நினச்சி பார்க்கலாம் அப்போ அந்த கயிறுகளை சொல்லாமல் ஏதோ அல்லா ஊற்றால ஏதோ அல்லா ஊற்றாலான்னு என்னது அதை சேர்த்து சொல்கிறதுலே விளங்குது பயன்படுத்தியதான் எந்த துவாலையும் அதுக்கு ஏற்ப உள்ள சிவத்தை பயன்படுத்துறது சிறந்த இடத்து இந்த வரலாறு சொல்லுது வாந்த அர்ஹமு ராஹிமி உதாரணமாக நம்ம அடக்க முடியாத ஒருத்தரை ஃபேஸ் பண்றோம் ஒரு மன்னரையோ ஒரு பெரும் கொடுமையோ நாட்டில் ஃபேஸ் பண்றோம் அந்த நேரத்தில் வந்து எங்களுக்கு உண்மையிலே முன்னுக்கால வந்து நிற்கிறது என்னன்னா அவனுடைய ஜபரு தன்னுடைய அந்த அடக்க முறையாக தலையில் வந்து நிற்கும் அதுக்கெல்லாம் மேல ஒரு அடக்காலம் யார் அல்ல ஜப்பார் யா ஜப்பார் அடக்கக்கூடியவனே அடக்கி ஆளக்கூடியவனே சின்ன நமக்கு வந்து சொன்னா இவனுடைய அந்த சக்தி குறைவா என்ன செய்ய வழங்கும் அதே போல வேதனைகள் கஷ்டங்கள் இருக்கிற நேரத்தில் நம்மட நமக்கு எல்லாரையும் தெரிஞ்சிடும் இவன் யாரு இவன் யாரு இவன் யாருன்றெல்லாம் சோதனை நேரத்தில் என்ன செஞ்சிடும் எல்லாரையும் தெரிஞ்சிடும் அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு ரஹ்மத்து கூட யாரு நினை வரும் வான்த அர்ஹம் ரஹம் யால நீதான் கருணையாளர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய கருணையாளன் சோதனை கஷ்டத்தில் இருக்கிறவனுக்கு என்ன தேவை கருணை தேவை அதைத்தான் ஐயூ பிளஸ்ல என்ன செய்யறாரு அந்த இடத்துல சொல்லி பிரார்த்திப்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அடுத்தது இது வந்து துவா ரீதியாக ஐயூ பிளஸ் எல்லாம் கேட்ட விஷயத்தில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பிரயோசனம் வரலாற்று ரீதியாக நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த செய்தியில குரான் தஹதீது பண்ணல என்ன சோதனை அவருக்கு வந்தது அது ரெண்டு வார்த்தை வந்திருக்கு துர் துர் என்ன தீங்கு அதே போல நுஸ்பன் சொன்னா அதாவது கஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் அதாபண்டா அதாவது வேதனை அவருக்கு குஷ்டரோகம் இருந்ததாகவோ சில அறிவிப்புகள் எப்படி மக்கள் பரத்திக்கிறாங்க சொன்னால் அவர் உடல் தோலெல்லாம் புழு புழுக்கள் வார அளவுக்கு அது அந்த சதை கலண்டு கலண்டு உள்ள நோய் இருக்குதே அப்படி நோய் இருக்குது அது வந்து லட்சத்தில் அல்லது கோடி லட்சத்துக்கு வருமன்னு சொல்றாங்க அதான் சதை நிற்காது கரைஞ்சி போகும் குளிச்சாலும் என்ன செய்யும் அல்லா காப்பாத்தன எல்லோரையும் இந்த சதை என்ன செய்யும் நிற்காது இப்படி தேய்ச்சா சதை என்ன செய்யும் போயிடும் இந்த மாதிரியான ஒரு நோய் ஏற்பட்டு புழு இருந்ததாகவும் ஐயுபலஸ்லாம் அந்த சோதனையுடைய பொறுமையுடைய உச்சகட்டத்துக்கு அந்த புழு கீழே உழுந்தாலும் எடுத்து திருப்பி என்ன செய்வாரு தண்டை பொடியில போட்டுக்கொள்றதாகவும் செய்தி சொல்லிக்கிறான் வழங்கிட்டா அந்த சோதனை நான் வந்து என்னது அல்லாத அந்த சோதனை நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி அதெல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு அவங்க நல்ல இடத்துல தான் சொல்றாங்க ஆனா
ஆனா அப்படி நடந்ததாக முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டிய நபிமார்கள் அப்படி செஞ்சதாக என்ன செய்யல வரல அப்ப பாருங்க குஷ்டம் சொல்லிக்கிறான் குஷ்டம் தோல்வியாதி அடுத்த இந்த புழுக்கள் எல்லாம் பூத்தாமைப்புல இருந்த ஒரு நோய் இருந்ததாக இந்த மாதிரியான தொழு நோய் வியாதி இருந்ததாக தொற்று நோயாக அது இருந்ததாகவும் எல்லாம் கதை என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் வரலாற்றில் இதற்கு எதிர்க்கும் ஆதாரம் இல்லை இந்த எந்த நோய்க்கு என்னது குரான் சொல்றது துர் நுஸ் அதாப் துர் என்றா தீங்கு நுஸ்பன் சொன்னா அதாவது கஷ்டங்கள் அது போல அதாப் என்றா வேதனை வலி இந்த மூணும் செய்தானின் மூலம் ஏற்பட்டதாக யார் சொல்றாரு ஐயூப் அலை இஸ்லாம் சொல்லி அல்லாட்ட துவா கேட்டதாக குரான் சொல்லுகிறது எனவே ஹதீத் ரீதியாகவும் நம்ம பார்க்கிறோம் அவருக்கு ஆதாரபூர்வமான எந்த செய்திகளிலும் இந்த நோய் ஏற்பட்டிருந்ததாக எந்த விதமான செய்தி அப்ப நம்ம போதுமானது என்ன இந்த மாதிரி நோய் ஆனா தப்சீர்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க தான் இஸ்ராயேலியாத்துக்கள் இஸ்ராயேலியாத்துக்கள் என்று சொன்னால் இந்த யூத கிறிஸ்தவர்களுடைய அறிவிப்புகள் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அபிமானோட சம்பந்தப்பட்டவங்க இருந்ததுனால அவங்களுடைய தௌராத்து சிதைக்கப்பட்ட பின்னாலோ அல்லது தௌராத்துல இருந்த ஒன்றுடைய தகவல்களையோ இஞ்சியில் இருந்த தகவல் அப்படி சேர்த்து கோர்த்து கூடி என்ன செய்யும் வந்து சேரும் அதுகளை ரசூல்லாங்க அறிவிக்கிற ஹதீசுவான் பணி இஸ்ராயில் வாழ ஹரஜ் நீங்கள் மனு இஸ்ரேல் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் என்ன செய்யுங்க அறிவிங்க அது பிரச்சனை இல்லை என்று ரசூல்லாம் சொன்னாங்க ஆனா பொய்படுத்தவும் வேண்டாம் உண்மைப்படுத்தவும் வேண்டாம் உண்மையாக இருந்தால் பொய்படுத்தவில்லை பொய்யாக இருந்தா நீங்க உண்மைப்படுத்தவும் இல்லை என்று சொல்லுவா இஸ்லாம் சொல்லித்தான் செஞ்சாங்க சொன்னார்கள் என்ற செய்தியால அவங்க அறிவிச்சாங்க இஸ்ராயேல் யாத்துக்களை ஆனால் அந்த செய்தியில எதுவுமே நம்பகத்தன்மையோடு குரான் சொன்னா சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் எதுவுமே என்னது அந்த செய்திகள் அந்த அந்த மறந்துடணும் இந்த மாதிரி ஒரு நோய் இருந்தது புழு தூக்கி திருப்பி போட்டுக்கண்ண மாதிரியான செய்திகள் என்னது இருந்ததை நம்ம மறந்துடணும் எந்த விதமான ஆதாரம் அதற்கு இல்லை அடுத்ததாக என்னன்னு சொன்னால் ஐயூப் அலை இஸ்லாம் இந்த நோய்களின் மூலம் இந்த இந்த செய்தியிலேயே இந்த நோய்களின் மூலம் வஜர் தலஜுர் ஜசா அதாவது சங்கடப்பட்டதாகவோ அதாவது எப்பொழுதுமே எனது இறைவன் விஷயத்தில் அதிருப்தியோடு இருந்ததாகவோ அதிருப்தி என்றதை விட ஒரு பதற்றத்தில் இருந்ததாகவோ அல்லா சொல்லல அல்லா என்ன சொல்றான் ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துடைய விஷயத்தை சொல்ற நேரத்தில் என்றா அபுத ஹூ என்றான் அபுதனா என்றான் எங்களது அடியானை ஞாபகப்படுத்துங்கள் வஸ்குர் அபுதனா அல்லாஹு தாலா யாரையாவது அப்தி அப்படி என்ற வார்த்தை அல்லாஹு தாலா சொல்றான்டா அது அலல் மக்காம் அல்லாஹு தாலா அவனை உச்சகட்டமாக பாராட்டுறான்னு அர்த்தம் உச்சகட்டமாக ஏனென்றா ஒத்தண்ட அடிமைன்னு சொல்றான் அர்த்தம் என்ன அவன் சொன்னது எல்லாமே கேட்கிறான் அப்ப அடிமை ஆயிட்டான்னு சொல்லுவோமே இதே நம்ம அல்லாவுக்கு ஆயிட்டோம்னா என்ன அடியாரை <laughs> <laughs> உனது இறைவன் அதாவது தனது அடியார் ஜக்கரியாவுக்கு செய்த ரஹமத்தை ஞாபகப்படுத்தல் அபுதன் வார்த்தை எல்லாம் என்ன செய்யறான் அபுதன் அல்லா சொன்னா மிகவும் நெருக்கமான ஒரு தான் என்ன செய்யறது பயன்படுத்துற அபுதி என்று சொல்லி அதே போல இந்த இடத்துல வகுக்குர் அபுதனா எங்களது அந்த அந்த வசனத்துல நீங்க நிறைய பார்க்கலாம் என்ன சொன்னால் ஜக்கரியா அலசத்துக்கு அப்துன் அல்லாஹு தல சொல்லுவான் அதே போல இதுல என்ன அப்துன் எங்களது அடிமை ஐயூபை நீங்க ஞாபகப்படுத்துங்கள் அப்படின்னா அவ்வளவு நெருக்கமானவர் அதாவது ஐயூப் அலி இஸ்லாம் வந்து பதறவில்லை அதுல என்னது மன கஷ்டத்துக்கு உள்ளாகவில்லை என்றதுக்கு அது ஒரு ஆதாரம் தான் அதை வச்சு இந்த சம்பவத்தை கட்டிக்கலாம் எது நோயில் ஒன்றும் போகக்கூடாது புழுவெல்லாம் தூக்கி என்னது போட்டுக்கிட்ட சம்பவத்தை கட்டிக்கலாம் அல்லாஹ் வாழம் அவர் பதறல தான் அந்த சோதனையில பொறுமையாக இருந்தார் என்பது உண்மை ரைட் அடுத்தது இந்த நோய் எவ்வளவு காலம் இருந்த என்றதை குரான் என்ன செய்யல குரான் வந்து பஞ்சம் எவ்வளவு காலம் ஏற்பட்டது யூசு பிரசாத் இதுல எல்லாமே தகதீர் பண்ணி இருந்தும் கூட இதுல என்ன செய்யல வரைய இருக்கவில்லை வரலாற்றுல என்னென்னதெல்லாம் சொல்லப்படுது தெரிஞ்சவங்க சொல்லுவாங்க ஐயபலஸ் ஐயபல சாத்திர விஷயத்துல எவ்வளவு காலம் இருந்தா இல்ல பதினெட்டு வருடங்கள் இருந்ததாக ஒரு அறிவிப்பு வருது பதினெட்டு வருடங்கள் இருந்ததாக அது வந்து ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலி இஸ்லாம் சொன்னதாக அனஸ்ரதி அல்லா உணவர்கள் வழியாக இபுன் ஹிபாண்ட் எல்லாம் சில அறிவிப்புகள் வருது ஆனா ரசூல்லாங்க வழியாக வரக்கூடிய அந்த அறிவிப்பு வந்து பலகீனமானது பதினெட்டு இன்னும் சில இடங்கள்ல வந்து ஏழு வருடங்கள் இருந்ததாக என்ன செய்யுது ஏழு வருடங்கள் இருந்ததாக வருது இன்னும் சில அறிவிப்புகளை வந்து ஏழு மாதங்கள் இருந்ததாக என்ன செய்யுது ஏழு அல்லது எட்டு மாதங்கள் இருந்ததாக வருது இந்த எந்த இதுவும் குரான் சுண்ணா ரீதியாக ஆதாரபூர்வமானது அல்ல வரலாற்று தகவல்கள் வரலாற்றுல வந்த தகவல்கள் பல அறிஞர்களால சொல்லப்பட்ட தகவல்கள் இப்படி சொல்லப்படுதுன்னு சொல்ல மறுக்கவும் தேவையில்ல இது ஏற்கவும் தேவையில்ல இந்த மறுக்கணும் அவசியம் இல்லை அது எப்படி பதினெட்டு வருஷம் நினைக்கலாம் மறுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஏற்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை யாரும் எங்களை கட்டணி ஏற்றுதான் என்ன செய்யணும் ஆகணும் என்று சொல்றது குரான் சொன்னால இது என்ன செய்யல வரவும் இல்லை 
அடுத்த அயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இவ்வளவு சோதிக்கப்பட்ட அந்த சம்பவத்துல வரலாற்றில் நம்ம மறுக்கவும் தேவையில்லை என்று அமைப்புல சொல்லப்படுற ஒரு சம்பவம் சஹீப் உன் ஹிபான்ல வருது அதை நான் இங்க சொல்லிடுறேன் சஹீப் உன் ஹிபான்ல என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஷேக் நாசுருதீன் அல்பானி அவர்கள் இந்த சஹி என்று சொல்றார் சிலசலத்துல ஹாதி சஹியால இது சஹியான செய்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போல ஷேக் அபு சாக் அல் ஹோயினி இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஹிப்தை சேர்ந்த மார்க்க ஹதீஸ்களை அறிஞர் அவரும் அதை என்ன செய்யறாரு லைஃப்னு சஹிகன்னு சொல்றாரு முஸ்தபா அல் ஆதவியன்னு சொல்லக்கூடிய ஹிப்தை சேர்ந்த மார்க்க அறிஞர் உங்களை ஷேக் அல்பானுடைய மாணவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சஹியன்னு சொல்றாங்க இப்படி பல அறிஞர்கள் இதை சஹியன்னு சொல்லிக்கிறாரு அதே போல இமாம் இபுன் ஹெப்பான் அவர்கள் இதை சஹி இபுன் ஹெப்பான்ல பதிவு செஞ்சு மீக்கிறாங்க ஒரு நீண்ட செய்தி அந்த நீண்ட செய்தியில என்ன வருது அப்படி என்று சொன்னால் அயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பதினெட்டு வருட காலங்கள் என்ன செஞ்சது ஆனால் அல்லாஹாலும் பல ஹதீஸ்களை அறிஞர்களுடைய பார்வையில் இந்த செய்தி செய்தி ரீதியாக தாய்ஃபானது ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற அடிப்படையில் தாய்ஃபானது ரசூல் சொன்ன யார் வழியா வருது அனசல்லாம் வழியா வருது அனசலாம் வழியாக வரக்கூடிய அறிவிப்பு என்றதுல இது வந்து என்னது அதாவது பலகீனமானது அப்படி என்றுதான் பொருத்தமான நாஃபி அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய நம்பகமானவர் தான் வாராரு ஆனாலும் கூட அவரை விட மிக நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த அதாவது யூனுஸ் அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அதாவது ஹதீஸ் கலை அறிவிப்பாளர் வந்து இதை வந்து ரசூல்லா வழியாக என்ன செய்யல அறிவிக்கல மௌக்கூஃபாக அதாவது நபித்தோழர்கள் வழியாகவும் அடுத்தது ஜுஹுரி என்ற அறிஞர் அறிஞருடைய சொந்த தகவலாகவும் தான் என்ன செய்யறான் பதிவு செஞ்சுக்கிறான் அப்ப அவர்களுக்கு வேற வகையில் இந்த தகவல் என்ன செஞ்சுக்கிறான் கிடைச்சிக்கலாம் ஒரு வரலாற்று தகவல் வந்து ஹதீஸ்ல வராததுக்காக வேண்டிய அது பலகீனம் அர்த்தமும் அல்ல ஒரு வரலாற்று தகவல் ஹதீஸ்ல வரல அப்படின்றதுக்கா பலகீனம் அர்த்தமும் அல்ல ஆனா நம்ம நம்பித்தான் ஆகணும் என்ற வகையில பலமான ஒரு அறிவிப்பு ரசூல்லாக சொன்னதாக என்ன செய்யல வரவும் இல்லை இதை நீங்க புரிஞ்ச சுருக்கமாக ஆனா ஷேக் அல்பானி என்ன வாதிக்கிறார் என்று சொன்னால் மற்றவர்கள் நபித்தோழர்கள் வழியாக அறிவிப்பதாகவும் ஜுஹுரீடே அதாவது கூற்றாக வந்திருந்தாலும் கூட மற்ற பகுதியில வரக்கூடிய அந்த அறிவிப்பு நாஃபி வழியாக வரக்கூடிய அந்த அறிவிப்புல எந்த குறையும் என்னது இல்லை ஏன்னா இது ஏற்றுக்கொள்றதுல என்ன பெரிய ஒரு சிரமம் இல்லை இது வந்து தவறாக வராது அப்படின்ற வார்த்தை என்ன செய்யறாரு அவர் செய்யறாரு அல்லாஹு ஆகும் இந்த செய்தியில என்ன வருதுன்னு சொன்னால் அயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பதினெட்டு வருட காலம் என்ன செஞ்சது இந்த நோய் இருந்தது இதுல தான் அந்த பதினெட்டு வருது பதினெட்டு வருட காலம் இந்த நோய் ஏற்பட்டுச்சு அவர் நல்ல வசதியானவராக என்ன செஞ்சாரு இருந்தார் சொத்துக்கள் இருந்துச்சு பிள்ளைகள் இருந்தாங்க வசதியானவராக இருந்தார் இந்த நோய் ஏற்பட்ட நாளில் இருந்து எல்லாரும் ஒதுங்க ஆரம்பித்தான் எல்லாருமே ஒதுங்க ஆரம்பித்தாங்க சொத்துக்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு போயிட்டு கடைசியில் என்னது ஹஜர் அகுல் கரீப் உல் பாயித் எல்லாருமே அவரை வெறுத்துட்டாங்க எஞ்சியதாட்ட மனைவி மட்டும்தான் அவங்க ஏன் எஞ்சி நாங்கள் சொன்ன இவருடைய கடந்த கால வாழ்க்கை மூலம் நிறைய என்ன செஞ்சாங்க அனுபவித்தார்கள் நல்ல சந்தோஷமாக இருந்தாங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க அந்த நன்றிக்காக வேண்டி என்ன செஞ்சாங்க அந்த கடைசி கால பகுதியை அயூப் அலி இஸ்லாத்தோடு கடைசி கால பின்னா நோய் வாய்ப்பட்ட பகுதியை அயூப் அலி இஸ்லாத்தோடு அவங்க நீண்ட காலம் என்ன செஞ்சாங்க கழித்தார்கள் அப்படி என்ன அந்த செய்தியில வருது அந்த செய்தியில அந்த வார அந்த சம்பவத்துல ஒரு சில செய்திகள் என்ன வருதுன்னு சொன்னால் அயூப் அலி இஸ்லாத்துக்கு ரெண்டு தோழர்கள் அளிக்கிறான் இந்த ரெண்டு தோழர்கள் மட்டும்தான் அவரை வந்து சந்திக்கிறது மற்றவங்க எல்லாம் அவங்க சந்திக்கிறத என்ன செஞ்சிட்டாங்க விட்டு விட்டாங்க ஏன் விட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னால் இது தொழு நோயாக தொற்று நோயாக என்ன செய்யுது இருக்கு இதை கிட்ட போனா கூட என்னது மற்றவர்கள் தொட்டு இல்லாம இனி முடிஞ்சது என்ன சொல்லுவோம் வீடுகள் இருந்து வெளியேற்றி ஒரு 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 ஒதுக்குப்புறமாக அவர் என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஐயோ பல சிலாத்தை போட்டு விட்டார்கள் அங்க வந்து மனைவி மட்டும்தான் அவங்களை என்ன செய்வாங்க உணவு கொடுக்கறதோ கொண்டு கூட்டிட்டு போய் வாரத இந்த மாதிரி வேலையை என்ன செஞ்சாங்க அவங்களோட மனைவி மட்டும்தான் செய்தார்கள் அப்படி என்று சொல்லி அந்த அறிவிப்பு சொல்லுது இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த காலப்பகுதியில ஐயோ பல சிலா திட்டம் அந்த ரெண்டு பேர் வந்துட்டு இருந்தாங்களே அந்த ரெண்டு பேரும் இல்ல ஒரு ஆள் என்ன செஞ்சிட்டா ஒரு ஆளுக்கு வந்து கொஞ்சம் யோசனை வருது இவ்வளவு காலத்துக்கு எப்படா அந்த நோய் இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு நோய் வருது நல்லா இருந்தாக்களே இந்த தடமாத்தம் வந்துருது விளங்கிட்டா ஒருத்தர் ஏழு வருஷம் நோய் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கேன் ஒருத்தர் சின்ன சாதாரண கடையில நஷ்டம் விழுந்துருவாள் நல்ல ஹராத்துல உழைச்சது அப்படித்தான் இவனா பத்துவா என்ன செஞ்சிடுறேன் குடுத்து அவன் நஷ்டம் விழுந்த ஒரு குத்த மாட்டை கேட்கிறேன் விளங்கிட்டா ஒரு நஷ்டம் விழுந்த உடனேயே இவனா தீர்ப்பு எழுதிடுற இவர் என்னமோ என்ன நபி மாறி வாழ்கிற மாதிரியும் அவர் வந்து அபூஜர் மாதிரி வாழ்ந்த மாதிரியும் இப்படியேதான் நிறைய பேருடைய உணர்வு இருக்கு உடனே நஷ்டம் தான் முடிச்சுட்டு எல்லாம் ஹலாஸ் எல்லாம் ஹராத்துல உழைச்சதான் இன்றைக்கு அவனுக்கு முன்னேற வேலை ஹலால உழைச்சி அப்படி என்று ஒரு வார்த்தையை
வெளியே இறங்கும் போது அந்த ஆளை பத்தி என்ன நோயாளி ஆச்சரியமா இருக்கு உண்மையிலே நல்லா தான் பேசுறானா நமக்கு துவாதான் கேட்கிறானா அப்படின்னு அவன் நினைப்பான் வெளியே வர முந்தி பேசுற பேசுறவங்க இல்லையா இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு சொல்லி வைக்கவே தேவையில்ல எது செஞ்சாலும் என்ன செய்யறது பேச வேண்டிய முடிவுல தான் கலதை கதை தான் கடைசியில கழுதையில கதைன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அவன் இவன் சொல்ற மாதிரி கழுதையை வித்துட்டானா ஊருன்னா நாலு பேர் நாலு விஷயம் சொல்லத்தாஞ்சு அதுக்கு எனக்கு கழுதையை விற்கிறதாண்டு அடுத்த கதை கதைச்சாங்களா ஆனா இந்த மாதிரி கதை கதைக்கிறதுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே மிக நம்பிக்கையும் உலகத்துல மிக உதவியும் அதாவது எல்லாரையும் கவனிச்சுட்டு வர்றது அல்லா ஹுரப்புல் அலமீன் அவனுக்கே இந்த உலகத்துல என்னது கதை இருக்குது அவனுக்கு மனைவி இருக்குது புள்ள இருக்குது அது இருக்குதுன்னு அவனுக்கே கதை இருந்தா கதை இருந்து உலகத்துல வேற எவனும் என்ன செய்யலாது தப்பே இல்லாதுக்கு இதை விட ஒண்ணும் இல்லை அது கதை சொல்றதுக்கு ஒரு சமுதாயம் இருந்துட்டே இருக்காதான் தொழிலே அதான் தொழில் அந்த சமுதாயத்துடைய சிச்சுவேஷன் அதே தொழில என்ன செய்யும் போய் கண்டிங்க எது வரைக்கும் மறுமையில கிப்ட் பண்ண வரைக்கும் அசல் பசரி மாதிரி தான் அசல் பசரி ஒரு பிளைட்ல நல்லா பழங்களை வச்சு அடுத்து விட்டுக்கு அனுப்பி விட்டாராம் நேத்து தான் இவர் அவரை பத்தி கழுவி இருந்தாரு ஆனா பழமா வருதுன்னு சொல்லி என்ன விஷயம் கேட்ட இல்ல நீங்க நேத்து தொழுக இவ பாதத்துல அவருக்காக தொழுதீங்களாம்னு சொல்லி என்னது கேள்விப்பட்டு சந்தோஷமா என்ன செஞ்சார் அனுப்பி வச்சாரு என்னடானா இவரை பத்தி பேசினது அவரை பத்தி நல்லா புறம் பேசிக்கிறாரு இது அசல் பசரி கேள்விப்பட்டு மிச்சம் சந்தோஷமா என்ன ஏன் அண்டைக்கு தொழுத நோம்பு ஜக்காத்து ஹஜ்ஜெல்லாம் யாருக்கு அசல் பசரி கிஃப்ட் பிரமலான்லயாவது பாதுகாத்துக்கங்க சிலர் உம்ராவுக்கு போறது உம்ராவுக்கு போய் தவாஃபு செஞ்சு ஆறாவது ஏழா தவாஃபுல நல்லா இருந்தாலும் பக்கத்துல ஹஜியார் காணல உம்ரா கண்டு ஹராம் தான் நாங்க ஏழை பாலைகள் தான் இன்னைக்கு உம்ரா செய்யற இன்னைக்கு எந்த பணக்காரம் உம்ரா செய்யறான் அப்படின்ட்டு டோட்டல் தவாஃபு யாருக்கு வீட்டுல பெரிய இருக்கு அவருக்கு அவருக்கு ஒரு கிஃப்ட் அடுத்த இன்னொரு தவா இன்னொருத்தருக்கு பிளைட்ல ஏறுற நேரத்துல இங்குள்ள மக்கள் செஞ்ச பாவத்தை சேர்த்துக்கணும் தான் என்னது அன்று பெத்த பாலகன் போல போறதுன்றது சாக போற லெவல்ல தான் என்ன செய்யறது ஊருக்கு போய் சேர்றது நடக்கலையா எல்லாரையும் பத்தி புறம் பேச மாட்டோம் ஒரு மஜிலிஸ்ல உட்காந்து பாருங்க ஒன்றும் பேச மாட்டோம் அப்படி சமம் அது எதுக்கு சமம் ஒன்றும் பேச மாட்டோம் ஏதாவது எடுத்தாலும் அது இன்னொரு இன்னொருத்தரை பத்தி எடுத்த செய்தி அவ்வளவுதான் நீங்க வாய் மொழி தான் இருக்கணும் புறம் பேச மாட்டோம் ஒரு மூணு நாள் முடிவு எடுத்து தெரியுங்க நீங்க ஒன்னும் பேச மாட்டோம் முடிவு எடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் வராது செய்தி அஸ்லாம் வலைக்கும் சுமமாக்கிறீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா கேட்ட செகண்ட் கஷன் என்ன தெரியும் மத்தவனை பத்தா அதே போனை வச்சா இவனை பத்தி அவன் யாரு எவன் பேசினானோ அவனை பத்தி அவன் இதுதான் ரசூர் சலா அலுசலம் ஒரு செய்தியில சொன்னாங்க என்னன்னு சொன்னால் ஒருவர் பேசிவிட்டாங்களே திரும்பினா அது அமானிதம் பண்ணாங்க அது அமானிதம் என்று சூழ்நிலை சில ஆலோசனை அதே போல ஆலோசனை கேட்டால் அது அமானிதம் பண்ண அது முஸ்தார் உத்தமன் யாராவது தான் ஆலோசனை கேட்க வந்தா இன்னைக்கு வர்ற சந்தோஷம் ஆலோசனை சொல்றதுக்கு இல்லை அவன் செய்தி கிடைச்சதுனால அவன் தண்ட வாழ்க்கையை பத்தி உங்கள்ட்ட தான் சொல்லணும் எல்லாம் சொல்லி முடிஞ்சு அத்தனை செய்தியும் எடுத்து மாட்டினாண்டு என்ன எல்லாம் எடுத்து இங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறது இவ இவனை இவன் இவனை தவிர மற்ற எல்லாரும் சந்தேகப்படுவான் என்ன இவட்ட நம்பி கேட்டது ஆனா அவன் தான் என்ன செஞ்சுக்கிறான் எல்லா செய்தியும் பரத்திக்கிறான் அளவுல ஆக மோசம் நீங்க அமானிதம் என்று சொல்லல அதனாலதான் நான் வெளியே சொன்னேன்றது எப்படி நீதமானால் எப்படி நீங்க அமானிதம் சொல்லலையா ஒவ்வொரு தடவையும் முன்னுரையில் அமானிதம் சொல்லணும் இந்த லெவல் இருக்கலாத்துக்கு என்ஜினியர் ரெண்டு பேர் அதுல ஒரு ஆளுக்கு செய்தான் போட்டது அயூப் அலை இஸ்லாம் ஏதோ ஒரு பெரிய லெவல்ல ஒரு பாவம் செஞ்சுக்கிறாரு எப்படி இவர் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய லெவல்ல ஒரு பாவம் செஞ்சுக்கிறாரு இவ்வளவு காலம் இருப்பாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு யார்ட்ட பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் அயூப் அலை இஸ்லாத்த விசிட் பண்ண வாரது சரியா இந்த ரெண்டு பேர்லயும் ஒத்தர் என்ன சொல்லிட்டாரு ஏதோ யாரும் செய்ய உலகத்தில் எவனும் செய்ய ஒரு பாவத்தை இவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு செஞ்சிட்டாரு அதான் இந்த லெவலில் வைக்கிறாரு சொல்லி அடுத்தவருக்கு சபர் இல்லை என்னடா இப்படி சொல்லிட்டாரு எப்பயும் மாறாத என்று ஒரு சில மக்கள் இருப்பாங்க எப்பயுமே மாறாதவர்கள் அப்படி என்று இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சொல்லி அவர் இருந்தாரு இப்படி ஒரு சம்பவத்தை சொல்லிட்டாரு அப்படி என்று சொல்லி ஐயூ பரசுல சொல்லிட்டார் இப்படித்தான் இவர் சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதுல இன்னொரு விஷயம் கவனிக்கும் நம்ம ஒரு ஆள் ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லிட்டான்னு சொன்னா அப்ப நம்ம பண்ற பாடம் இருக்கு அது ஒன்று இருக்கு நமக்கு நோயை விட எது வேதனை இருக்கு தெரியுமா சொல்லிட்டானே அவனுக்கு அவனை பத்தி நம்மட்ட கேளுங்க விளங்கிட்டா டீடைல்ஸே வச்சுக்கிறேன் ஒரு பிளக் போட்டுருவோமா விளங்கிட்டா அது வேற டீடைல்ஸ் இருக்குதான் இது பெருமையாண்டு கேட்கிறேன் அவனை விட மோசம் நீ அவன் அர்த்தம் ஒத்தனை பத்தி ஒரு செய்தி வேறதுன்னு சொன்னா நாங்க வந்து ஃபுல் லிஸ்டா இறங்குற அவர் யாரு தெரியுமா அப்படின்னு அவர் அநியாயம் அழைக்கப்பட்டவனுக்கு இஸ்லாம் ஒரு வார்த்தை அனுமதிக்
அல்லாவை தான் திருப்பி திருப்பி அல்லாவ அவன் அல்லாவை பேசுற இவன் அல்லாவ பேசுறது நினைக்கிறேன் <laughs> இதான் ஐயூ பலஸ் எல்லாம் நடந்து கொண்ட முறை நாங்கள் எப்படி நடந்து கொள்வோம் நம்ம உங்களை பற்றி இப்படி சொல்கிறாரு தெரியுமா அப்படி என்று சொன்ன உடனேயே சுபகானல்லா அதுக்கு இந்த அதுக்கு பிறகு என்ன எதுவுமே இல்லை அதை நீங்கள் ரெண்டு பேர் பகைச்சி ரெண்டு வருஷம் பிரிஞ்சிருப்பாங்க நம்ம அவனை பற்றி பேசக்கூடாது இவர் அவன் பேசக்கூடாது நடுவில் ஒரு ஆள் வருவார் செய்தி தெரியுமா அப்படி என்றது என்ன இப்போ மா கதையை உங்களே பற்றி தான் அப்படி என்ன சொன்னார் அப்படி நீங்கள் இப்படி 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 நடந்தீங்களாமே அவரோடு சொல் நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சிருந்து இந்த சொல்றாருன்னு நான் உங்கள்கிட்ட மட்டும் சொல்றேன் சரியா அவனுக்கு உங்கள்கிட்ட மட்டும் சொல்றேன்னு ஒத்தனைப்பான் அவனுக்கு ஒத்தனைப்பான் அவனுக்கு ஒத்தனைப்பான் அவன் வெளியே ரெண்டு நாள்ல பார்த்தா ஊர் ஃபுல்லா பரவிங்க என்னடா எப்படிலாம் பரவிச்சேன்னா எல்லாரும் ஒரு ஆள் இருக்கிறான் இல்ல அவன் பரத்தினால் அர்த்தம் இல்ல அவர் அவர்கள் அவனை அவட்ட கொண்டு போய் சொல்றது இவனுங்கிட்ட இந்த லெவல்ல டோட்டல் செய்தியும் பரவி இருக்கும் இப்ப அவர் என்ன நினைச்சிருந்தா நான் பேசவே இல்ல இவன் எனக்கு எதிராக பேசிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறது இந்த லெவல்ல பகமைகள் என்ன செய்து நிறைய வளர்க்கறதை பார்க்கிறோம் ஐயூ பலஸ் இல்லாத விஷயத்தை ஐயூ பலஸ் சோட்டா முடிச்சுட்டாரு அந்த அதாவது நிலைமை ஐயூ பலஸ் வரலாற்று நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் இது அவங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் பேசினதாகவும் அவர்கள் தூர இருந்து பேசினா அந்த செய்தியில வருது இந்த செய்தி நான் விரிவா சொல்றது காரணம் எல்லா ஹதிஸ்களை அறிஞர்களும் லைஃப் ஒன்று சொல்லி இருந்தீங்க இதை பேசிக்க மாட்டேன் ஆனா கணிசமான அறிஞர்களும் எனது ஆதாரம் உள்ள செய்தி என்று வாதிப்பதனால நம்ம முழுசா என்ன செய்ய முடியாது மறுக்கவும் முடியாத ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குதால இந்த செய்தியில் உள்ள கண்டென்ட் என்ன செஞ்சிடுறது நான் சொல்லி முடிச்சிடணும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி ஐயூபலஸ்னா இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலப்பகுதியில் வேறு சில அறிவிப்பு இந்த அறிவிப்புகள் அல்ல வேறு சில அறிவிப்புகள்ல ஐயூபலஸ்லாத்துல மனைவி ஒரு தவறு செஞ்சதா என்ன செய்து வருது என்ன அப்படி என்று சொன்னால் ஐயூபலை இஸ்லாத்துக்கு உணவு கொண்டு வந்து கொடுக்கறது வேலை செஞ்சு கொண்டு வந்து கொடுக்கற யாரது அப்படியே மனைவி இப்படி இருக்கிற டைம்ல இவோட்டால தொட்டு நோய் என்ன செஞ்சிடும் பரவி ஒரு மூணு இவங்களை தவிர்க்க ஆரம்பிச்ச நேரத்தில் ஒட்டு முடி வைக்கிறது என்றது ஒரு பெருமதியான பெண்களுக்கு ஒரு பெருமதியான ஒரு அம்சம் ஆனால் இவருடைய ரெண்டு பின்னல்கள் ஒரு பின்னலை வெட்டி அந்த முடிய ஒரு பெருமதிக்கு வித்து ஒட்டு முடி வைக்கிறதுக்கு வித்து அதனூடாக உணவு கொண்டு வந்து என்ன செஞ்சாரு சேத்தாரு இந்த அறிப்புல வரல வேற ஒரு அறிப்புல சேர்த்ததாகவும் ஐயூபல் இஸ்லாம் அதனால கோபிட்டு நீங்க செஞ்ச சைத்தானுடைய வேலை இதுக்கு வந்து என்னது நான் வந்து நூறு உங்களுக்கு அடிப்பேன் என்னது ஐயூபல் இஸ்லாம் என்னது அதாவது என்னது உங்களுக்கு வந்து அடிப்பு அதாவது நூறு முறை சாட்டையால அடிப்பை நீங்க செஞ்ச சைத்தானிய வேலைக்காக என்ன செய்வேன் அடிப்பேன் நீங்க இப்படி செஞ்சிக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு செய்தி சொல்றாங்க இது வந்து என்னது அதாவது அறிப்பால் ரீதியாகவும் பலகீனம் அவருடைய நோயுடைய நிலையில் இது பொருத்தவும் எனது இல்லாத ஒரு அம்சம் ஏற்கனவே அவதம் அவன் தான் நினைக்கிறான் வேற அடி நூறு எனது நான் உனக்கு அடிப்பேன் அப்படி என்று சொன்னால் இது வந்து என்ன அவர் நபியுடைய அந்தஸ்துக்கு இப்படி நடந்திருக்குமா அப்படி என்றது ஒரு கேள்வி ஆனா இது எழுதப்பட்டிருக்கு இது வந்து இந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு சில அறிஞர்கள் இதை எடுத்து சொல்லிக்கிறாங்க அல்லாஹு அலம் இதை என்னது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது குருவான் அப்படி சொல்லவும் இல்லை இதுக்குரிய சம்பவம் நான் பின்னால் வரேன் தப்சீருடைய இருக்கு இப்ப இப்படி ஒரு சம்பவத்துக்கெல்லாம் பின்னால ஐயூபலை இஸ்லாம் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இந்த இந்த விஷயம் கேள்வி ஐயூபலை இஸ்லாம் இந்த அளவுல சோதிக்கப்பட்டாரு இந்த அளவுக்கு நான் மனைவியும் என்ன சோதிக்கப்பட்டான்னு கேள்விப்பட்ட நேரத்தில் அவர் சுஜூதுல விழுந்ததாகவும் யார் ஐயூபலை இஸ்லாம் சுஜூதுல விழுந்ததாகவும் என்னை குணப்படுத்தேனே எனது இந்த நோ நோயை நீக்க என்று சுஜூதில் விழுந்ததாகவும் அதுக்கு பின்னால் அவர் என்ன செய்யறாரு ஒரு முறை அந்த அறிவிப்பில் வரக்கூடிய பகுதி இது நான் மிக்ஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா இது இது இந்த சுஜூதில் விழுந்தது இந்த மாதிரி துவா கேட்டது முடி சப்ஜெக்டில் வேறு அறிவிப்புகளை வருது லைஃபான செய்திகளில் ஒரு முறை அவர் வந்து பாத் அதாவது ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போகிறது கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க வரும் வரைக்கும் இவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க லேட் ஆகிட்டார் ஐயூ பலஸ் நான் வரது லேட் ஆகி வந்தால் மனைவி என்ன செய்யறாங்க உங்களை தேடுறாங்க ஏன்னா அவர் வந்து அல்லா என்ன செஞ்சுட்டா அவரை குணப்படுத்திட்டான் குணப்படுத்தி ஒரு இளமையான வடிவத்தில் என்ன செய்கிறாரு அவர் தோல் நோயெல்லாம் குணமாகி ஒரு இளமையான வடிவத்தில் வந்துட்டாரு நோய் குணமாகி இளமையான வடிவத்தில் வந்துட்டார் அதனால் மனைவிக்கு அடையாளம் காண முடியல நான் தான் ஐயூப் அப்படி என்று சொன்னார் மனைவி ஆரம்பத்தில் பரிகாசம் நினைச்சதாகவும் பின்னர் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் குணமாகித்தார் என்ற செய்தியை அவர் என்ன செஞ்சிடறார் உணர்ந்து கொள்வதாகவும் இந்த அறிவிப்பில் என்ன செய்து வருது இப்போ இந்த நோய் குணமாகியது என்பது சம்பந்தமாக குருவான் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குரானில் நம்ம பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா அதாவது சூரா
உங்களோட காலால நிலத்தில் நீங்கள் அடியுங்கள் வணங்கிட்டா உங்களோட காலால நிலத்துல நீங்க என்ன செய்யுங்க அடியுங்கள் அந்த இடத்துல என்ன செய்யுது ஒரு குளிரான நீர் குளிரான நீர் அங்க என்ன செய்யுது உருவாகுது முகத்தசரன் பாரி அதாவது குளிரா குளிர்ந்த நீர் அதுல காலால என்ன செய்யறாரு அடிக்கிறாரு அந்த இடத்துல என்னது குளிர்ந்த நீர் இருக்குது அந்த இடத்துல காலால் அடிக்கிறாரு குளிர்ந்த நீர் இருக்குது உருவாகுது விளங்கிட்டா அதுக்கு பின்னால அதுல உங்களுக்கு குடிக்கவும் இயலும் அதனால உங்களோட உடம்பு என்ன செய்யலாம் கழுவி கொள்ள முடியும் குளிக்கிற இடம் குளிக்க சொல்லுதா குரான் முகத்தசரன் என்ன குளிப்பதற்கான அம்சமும் அதே போல என்ன அதாவது குடிப்பதற்கான நீர் மல்லாவுத்தால உருவாக்குறோம் அதுக்கு பின்னால அதாவது இன்னொரு வார்த்தை வருது இந்த வார்த்தையுடைய தப்சீர்ல ஒரு சிலர் முரம்படுறாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க ஒரு புல்லு கட்டு எடுங்க அல்ல ஒரு கட்டை எடுங்க ஒரு கட்டை எடுங்க அர்த்தம் கட்டை எடுங்க சொன்னா ஒரு உதாரணமாக நெட்டிகள் இருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்தெடுத்தா ஒரு கட்டு விறகு எல்லாம் சேர்த்தெடுத்தா ஒரு கட்டை அரபில் அதுதான் எதை கட்டா எடுத்தா அதுக்கு பேர் இந்த லிகசன் பேர் அந்த மாதிரி லிகத எடுங்கன்னு சொல்லுவது அப்படின்னா ஒரு கட்டை எடுக்க சொல்றான் அதை புல்லாக என்ன செய்யலாம் நிலத்தில் உள்ள புல்லாக எடுக்கலாம் தடிகளாக இருக்கலாம் எடுக்க சொல்றான் அல்லா உத்தாரா எடுக்க சொல்லிட்டு அதாவது அந்த லிகத்தை எடுத்து அதை அதை கொண்டு நீங்கள் அடியுங்கள் அல்லா உத்தாரா சொல்றான் அதை கொண்டு அடியுங்கள் அதை அதாவது அதை கொண்டு அடியுங்கள் இப்ப அடியுங்கள் என்று சொன்னா அல்லா உத்தாலா இதுல என்ன அடிப்படையில சொல்றா அப்படி என்றதுக்கு தப்சீர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இது எதனால வந்ததுண்டா நூறு முறை அடிப்பேன்னு ஐயூ பலசன் என்ன செஞ்சார் யாருக்கு மனைவிக்கு அடிப்பேன்னு சொன்னார் அது ஒரு தவறாக அவர் செய்த சத்தியம் தவறாக செய்த சத்தியம் அதனால ஒலா தஹ்னஸ் அதுல வருது ஒலா தஹ்னு சத்தியத்தை நீங்க முறிச்சு கொள்ள வேண்டாம் செஞ்சது பில சத்தியத்தை என்ன செய்ய வேண்டாம் முறித்து கொள்ள வேண்டாம் அதுக்கு பகரமாக நீ சத்தியம் பண்ணிட்டீங்களே அதுக்காக வேண்டி என்ன நூறு கட்டை எடுத்து ஒரு முறை அதை செஞ்சிருங்க அடிச்சிருங்க நீ நூறு முறை அடிச்சதுக்கு சமம் எந்த ஒரு தப்சீர் சில அதாவது அறிஞர்கள் சொல்றாங்க ஆனா அல்லாஹுவாலும் இந்த தப்சீர் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய அமைப்பில் இல்லை அங்கீகரிக்கப்படும் அமைப்பில் இல்லை என்றதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் இதுல வேற வேற விளக்கம் சொல்றாங்க இது நோயை குணப்படுத்துறத சப்ஜெக்டோட வார மாறிக்கிறதுனால இது என்ன செஞ்சிருக்கலாம் அந்த புல்லு அல்லது கட்டை எடுக்கிறது இது போன்ற குணப்படுத்தல்கள் வேலையோடு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் என்றும் ஒரு நிலைப்பாடு சொல்லப்படுது எப்படியோ ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு கட்டை எடுங்கள் அதை கொண்டு அடியுங்கள் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சொன்னா இது மனைவியோடு சம்பந்தப்பட்டதுக்கு நேரடியான எந்த ஆதாரமும் இல்லை அடுத்த குர்வானுடைய அணுகுமுறையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அது பொருத்தவும் என்னது இல்லை அவங்களோடு துணையாக இருந்ததாக வரலாறு சொல்றது யாரு மனைவிய மனைவிக்கு நீங்க அப்படி அடிங்கன்னு சொல்றதுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் ஒரு நீங்க அப்படி செஞ்சுட்டீங்க அதனால ஒரு முறையோடு என்ன செஞ்சுங்க முடிச்சுக்கோங்க அப்படி என்று சொன்னதாக சொல்றது அவ்வளவு என்ன செய்யல நம்ம நிர்பந்தம் இல்லை நம்ம அங்கீகரிக்கணும் அங்கீகரிக்க நிர்பந்தம் குரான்லையும் இல்லை ஹதிகளையும் இல்லை இருந்தா ஓகே நம்ம அதை பத்தி பேச மாட்டோம் அப்படி இல்லாத ஒரு செய்தி நம்ம ஒரு நிர்பந்தமாக அங்கீகரித்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாரோ நாலு பேர் தப்சீர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்க அறிஞர்கள் தான் பண்ணிட்டாங்க எடுத்துக்காங்க நிர்பந்தமா நம்ம எடுத்துதான் ஆகணும் என்கின்ற இது வந்து நம்ம அங்கீகரிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் உண்டு இல்லை ஒலா தஹ்னத் உங்கள் சத்தியத்தை முறிக்க வேண்டாம் அல்லா உத்தால சொல்றார் இதுதான் அவருடைய நோய் குணமாகின சப்ஜெக்ட் என்ன செய்து அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் அடுத்த கட்டம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் இவ்வளவு கால பகுதியில எப்படி இருந்தார் அப்படி என்ன தல்லா சுருக்கமா சொல்ற நேரத்தில் மிகப்பெரிய பொறுமைசாலியாக அவரை நாம் கண்டோம் பொறுமைசாலியாக கண்டோம் சிறந்த ஒரு அடியானாக அவர் இருந்தார் நியமல் அபுத் பாருங்க அப்து அல்லா சொல்றான் நியமல் அபுத் இன்னஹு அவ்வாப் அவ்வாப் என்ற வார்த்தை எதுக்கு சொல்றேன்டா இறைவன் பக்கம் மீளக்கூடியவராக இருந்தார் எது நடந்தாலும் இறைவன் பக்கம் அவர் மீளுவார் எப்பை பிழை செஞ்சாலும் தௌபா செய்யறது எது நடந்தாலும் அல்லா அல்லா என்னது அவ்வாப் இன்னஹு அவ்வாப் அது என்ன அவ்வாபி என்னது அவ்வாபிட பண்ண அவ்வாபி அப்ப அவ்வாபின் இறைவன் பக்கம் மீளக்கூடிய ஒரு அடியானாக இருந்தார் அல்லா சொல்றான் சாபிரன் அபு சாபிரன் அவ்வாப் இந்த வார்த்தைகள் அல்லா உத்தால என்ன செய்யறான் ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துக்கு அல்லா உத்தால சொல்லி காட்டுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் நியாமல் அப்து அவ்வாப் அடுத்த சாபிரன் அல்லா உத்தாலா சொல்லி காட்டு அப்ப என்ன ஐயூப் அலி இஸ்லாம் மிக பொறுமைசாலியாக இருந்தார் அல்லாவின் பக்கம் மீளக்கூடியவராக இருந்தார் என்பதற்கு ஒரு ஆதாரம் சொன்னாங்க அஷந்து நாசி பலான அலம்பியா சோதனைகள் மிகவும் கடுமையாக சோதிக்கப்படுகின்றவர்கள் யார் நபிமார்கள் இந்த சோதனை மக்களால் வரக்கூடிய சோதனை தான் அல்லாஹு தாலா பொறுமையை சோதிப்பதற்காக கொடுப்பது சோதனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு பொறும
பொறுமைக்கு எல்லை இல்லை ஆனா ஒரு மனிதன் பொறுமை வந்து என்ன செய்ய முடியும் என்னது பொறுமை என்ன செய்யும் முடிஞ்சு போகும் அப்ப அதாவது எப்படி ஓரளவுக்கு வரும் அதுக்காக பொறுமை முடிஞ்சு பொறுமை முடிஞ்ச அடுத்த என்ன கோபப்படுறது எல்லா வார்த்தைகளும் சொல்றதுதான் அல்ல என்ன சொல்றான் அவர் வந்தது சபரோட இருந்தார் ரசூல் சலாம் எங்களுக்கு வழி காட்டுறாங்க சப்பர் அகுல்லா யார் பொறுமை உருவாக்கி கொள்ள முயற்சிக்கிறார் எல்லா பொறுமையை கொடுத்துக்கிட்டே வருவான் ஆனா நாங்க அற்றுத்த சகம் கோபப்படுறவனும் பொறுமைக்கு எல்லைக்கின்றது சிலங்கிட்டா பொறுமைக்கும் எல்லைக்கின்ற ஆனா அவர் அடுத்த ஒவ்வொரு செகனும் கோபம் வரும் ஆனா பொறுமைக்கு எல்லைக்கு பேசுறது நாம் என்ன செய்யறோம் பாக்குறோம் ஆனால் பொறுமைக்கு எல்லை இல்லை என்பதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அதாவது யார் தன்னை பொறுமையாக்கி கொள்ள முயற்சி எடுக்கிறார் அல்லாஹு தாலா அவருக்கு பொறுமையை விசாலப்படுத்திக்கொண்டே என்ன செய்வா போவார் ஒரு அடியானுக்கு கொடுக்கப்படுற நியாமத்திலே மிகச்சிறந்த நியாமத் பொறுமை என்று சூழ்ச அரசு என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க அது ஐயூபர் சாத்துல வரலாற்று நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக இந்த செய்திக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கிறோம் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அதுக்கு பின்னால உள்ள நல்ல வாழ்க்கை இதோட முடிச்சிருவாங்க அதுக்கு பின்னால என்ன வாழ்க்கை அல்லாஹு தாலா கொடுத்தான் அப்படி என்றால் வரலாற்று ரீதியாக அவருக்கு நல்ல இளமை கிடைச்சது அவருக்கு போன குடும்பங்களை போல பன்மடங்கு குடும்பத்தை அல்லாஹு தாலா திருப்பி என்ன செஞ்சா கொடுத்தான் எல்லாம் மனைவியும் என மனைவி மூலம் நிறைய குழந்தைகள் அல்லாஹு தாலா கொடுத்தான் அப்படி என்றத பார்க்கிறோம் குரான் அல்லாஹு தாலா சொல்ற நேரத்துல அதாவது அவருக்கு நாங்கள் பதில் சொன்னோம் அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த துர்ரை அந்த தீங்கை நாம் நீக்கணும் அவருடைய குடும்பத்தை அவருக்கு கொடுத்தோம் அந்த குடும்பத்தை கொடுத்தோம்னா மறுமையில் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அஜிரல்லா சொல்லல இந்த உலகத்திலேயே திருப்பி அந்த குடும்பத்தை என்ன செஞ்சு கொடுத்தோம்னா என்ன அதே மாதிரி குடும்பத்தை நாங்க குழந்தைகளாகவோ என்ன அல்லது அவர்களே மீள வார மாதிரியோ அல்லாஹு தாலா என்ன செஞ்சா கொடுத்தான் இது எதுக்கு கொடுத்துட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் கொடுத்தது மட்டுமல்ல அதே போல இன்னொரு மடங்கு ஏற்கனவே இழந்ததை போல இன்னொரு மடங்கும் நாம் அவருக்கு என்ன செய்தோம் கொடுத்தோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றோம் சோதனைக்கு பின்னால் அல்லாஹ் கொடுக்கிறது டபுளா தான் அல்லாஹு தாலா அதாவது ஆயுஷாரெல்லாம் சொல்றாங்களே இன்ன மால் உசுரி உசுரா இன்ன மால் உசுரி உசுரா அதுல வரக்கூடிய அரபு நடையில பாத்தீங்கன்னா உசுரன்றது ஒரே உசுரை குறிக்கும் கஷ்டத்தை யுசுரன்றது ரெண்டு சந்தோஷத்தை குறிக்கும் அதனாலதான் ஆயுஷாரெல்லாம் சொல்றாங்க எந்த ஒரு அதாவது கஷ்டமும் ரெண்டு லேசை மிஞ்ச முடியாதுன்னு ரெண்டு லேசுக்கு பிறகு தான் ஒரு கஷ்டம் வருமே தவிர ஒரு கஷ்டம் வந்தா ஒரு லேசுக்கும் ஒரு அடுத்த கஷ்டம் என்ன செய்யாது வரா இன்னொரு லேசு என்ன செய்யும் வரும் இப்படித்தான் அல்லாஹு தாலா அருள் என்ன செய்யும் இதுக்கு முன்னா ஐஷா ரதி அல்லாஹ் சொல்றது நாம் என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக அல்லாஹு தாலா இதை சொல்லிட்டு அதாவது ரஹ்மத் மின் ஐந்தினா நாங்க இன்னொரு மடங்கு கொடுத்தோமே அது எங்கட ரஹ்மத் இன்னொரு மடங்கு கொடுத்தோம் எங்கட ரஹ்மத் வதிக்ரால் இல்ல ஆபிதி வணக்க சாலிகளுக்கு இது ஒரு படிப்பினை அதாவது ஆபிதிகளுக்கு வணக்கசாலிகளாக இருக்கிறார்களோ இறைவனை வணங்கிய மனிதர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இதில் ஒரு படிப்பினை உண்டு அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு வார சோதனை ஐயூப் அலிஸ்லாத்தை விட குறைஞ்ச சோதனை வரும் நீங்க பொறுத்தீங்கடா ஐயூப் அலிஸ்லாத்துக்கு எப்படி நம்ம அதே மாதிரி டபுள் மடங்காக கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன செய்யும் இரு மடங்காக கிடைக்கும் அதுக்கான படிப்பினை என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அதே போல சூரா சாதை நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி நாலு அல்லாஹு தாலா சொல்ற நேரத்தில் அதற்கான <laughs> கிடைக்கும் அதற்கான ஒரு செய்தி இது என்றா அல்லா முத்தால ஒரு ப்ரோமிஸ் பண்ணா அல்லா ஒரு வாக்களிச்சா நிச்சயமாக எந்த சோதனையாக இருந்தாலும் சரி சின்ன சோதனை ஆகிக்கலாம் பெரிய சோதனை ஆகிக்கலாம் நஷ்டம் போற சோதனை ஆகிக்கலாம் நஷ்டம் இல்லாம வெறும் பொறுமையை மட்டும் கேட்கக்கூடிய சோதனை ஆகிக்கலாம் ஆனா அல்லா நிச்சயமாக என்ன செய்வான் அதே மாதிரி இரண்டு மடங்கு எங்களுக்கு தருவான் என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் இதுல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசி அன்புள்ள சகோதரர்களை ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வசதி படைத்த மனிதராக மாறி குடும்பம் இரட்டிப்பான குடும்பம் பொருளாதாரம் அழகு எல்லாம் கிடைத்த ஒரு நல்ல வாழ்க்கை என்ன செஞ்சாரு வாழ்ந்தார் ஒரு முறை ஐயூப் அலி இஸ்லாம் குளிக்க போறார் ஒரு முறை குளிக்க போறார் அல்லா சோதிக்கிறார் ஐயூப் அலி இஸ்லாத்த இது என்ன சோதனை குடுத்து சோதிக்கிறது எது குடுத்து சோதிக்கிறது குடுத்து சோதிக்கிற மாதிரியான ஒரு சோதனை அல்லா என்ன செய்யறா வானத்திலிருந்து ஒரு வெட்டுக்கிளி வந்து உழுது தங்க வெட்டுக்கிளி நம்ம குளிக்கிற இடத்துல தங்க வெட்டுக்கிளின் வளர்ந்தா என்ன நடந்தையும் வெட்டு உழுந்துட்டு தான் போறாங்க அந்த கிளி ஒரு அஞ்சாறு பேர் குளிச்சுட்டீங்கன்னா அந்த கிளிக்காக பெரிய ஒரு சண்டை அங்க என்ன செஞ்சிடும் நடந்துடும் வெட்டுக்கிளி வந்து உழுது ஐயூ பலேசன் அது பறக்காம இருக்கிறதுக்காக வேண்டி ஃபஜால என்னது அதாவது யோசி அதை பிடிச்சி அப்படி அழு
இதுக்கு தேவையில்லாத அளவு நான் உங்களை வைக்கலையா அல்ல அக்குன் அகனை தூக்க அம்மா தரா நீங்க இப்ப பாக்குறத விட தேவையில்லாத அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் வசதிய தரலையா இதுல போய் நீங்க இப்படி எடுக்கிற அளவுக்கு நான் உங்களை ஆக்கிக்கிறேனா அவ்வளவு தேவைகளை நிரப்பி உங்களுக்கு நான் தரவில்லையா அப்படி என்று சொல்லி யாரு அதாவது ஐயூப் அலை இஸ்லாத்துக்கு இறைவன் கேட்டான் அப்ப அந்த நேரத்துல ஐயூப் அலை இஸ்லாம் பதில் சொன்னதாக வருகிறது பலாயாரம் ஹலான் எனக்கு எல்லாமே தந்திருக்கிறேன் உன் பறக்கத்துல எனக்கு எண்டைக்கும் தேவை இருந்து கொண்டே இருக்கும் உன் பறக்கத்துல எனக்கு எண்டைக்கும் தேவை இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்ன நீ நூறு வெட்டுக்களி போட்டாலும் நான் அதை அப்படியே எடுத்து ஊட்டுக்கு கொண்டு போற நிலவரம் தான் நான் என்ன செய்வேன் நான் இருப்பனே தவிர நம்ம மொத்த தொண்ணூறு வேற யாராவது எடுத்துக்கட்டும் பண்ண போறேன் நான் இருக்க மாட்டேன் நான் எனக்கு கிடைச்ச நான் எனக்கு என்ன செய்வேன் எடுத்துட்டு போகத்தான் செய்வேன் இன்னொரு என்ன வழங்கு ஒரு மனிதன் பொருளாதாரத்துக்கு ஆசைப்படுறது அது கிடைக்கணும் நினைக்கிறது நிறைய கிடைக்க நினைக்கிறது இன்னும் போதா நினைக்கிறது எனது தவறில்லை ஆனால் அது அவனுக்கு பொறுமை இழக்க செய்து அல்லாவ மறக்க செஞ்சு அவனுடைய பாதத்துக்களை மறக்க செஞ்சு நன்றி கட்டவன மாத்திர அளவுக்கு போறதா எனது தடை என்றது நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் எனவே ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துடைய செய்தியில நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய மிக பிரதானமான செய்தியில் உண்டு சோதனை என்பது ஒரு மனிதனுக்கு என்ன செய்யும் வரும் அல்லாஹு தலா சோதனையத்தா ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துல விஷயத்துல சொல்லி காட்டுகிறான் ஆனா அதுல சொல்ற மிக முக்கியமான செய்தி என்னன்னா அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறார் இயாப் இறைவன் பக்கம் மீண்டு வாரது இபாதா வணக்கம் சபர் பொறுமை இவைகள் அல்லாஹ் என்ன செய்யறான் அடியார்களுக்கு நான் ஒரு படிப்பினையாக இதை சொல்கிறேன் அவர்களுக்கு கொடுத்ததை போல இழந்ததை போல பன் மடங்கு நான் என்ன செஞ்சேன் கொடுத்தேன் அப்படி என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்றேன் அல்லா எல்லா விஷயத்திலையும் இரண்டு மடங்காக என்ன அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருப்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இயன்ற அளவுக்கு எல்லா விதமான சோதனைகளிலும் பொறுமை நாம் என்ன செய்யணும் அதாவது வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சோதனைகள் எங்களை சூழ வரத்தான் செய்யும் சோதனை சோதனை எல்லாம் முடிஞ்சிட்டா வாழ்க்கையில் எந்த விதமான சந்தோஷம் எனது இல்லை சோதனைகள்ல பொறுமை காட்பதன் மூலம் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் இரட்டிப்பு சந்தோஷத்தை எங்களுக்கு தருவதற்கு எனது காத்திருக்கிறான் என்பதை புரிந்து அல்லாஹ் பொறுமை உள்ள வாழ்வை மனைவருக்கும் தந்தால் வாழிப்பானுக்கும் அதாவது ஒரு கேள்வி வந்திருக்கேன் சொன்னால் இப்ப குளிப்பு கடமையான நிலையில் வந்து குடும்ப உறவில் ஈடுபட்டு குடும்ப குளிப்பு கடமையான நிலையில தொழுகிற சுச்சுவேஷன் இருக்குது தொழு தொழணும் சுபக தொழணும் ஆனா வந்து என்ன கடும் குளிர் அல்லது நோய் தண்ணி தலையில பட்டா என்னது நோயாயிரும் சளியாயிரும் இந்த மாதிரியான ஒரு நோய் அம்சம் இருந்தால் உடம்புல மட்டும் தண்ணி ஊற்றிட்டு என்னது நம்ம வந்து தொழலாமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய முறைகள் மூன்று ஒன்று குளிப்பு புதுவெடுக்கிறது தயமும் இதுக்குன்னு ஒரு முறை இருக்குது நம்ம உடம்பு கழுவினா சரி அப்படி என்றது இஸ்லாத்துடைய அம்சத்தில் அல்ல இந்த மூணும் இருக்குது ஒன்றில் உதவெடுக்கணும் அல்லது தயம் செய்யணும் அல்லது குளிக்கணும் ஒன்று மூணு அம்சம் இருக்கு இதுதான் சுத்தத்துக்கு என்ன இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லித்தார இது எப்படியா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கழுவிட்டு தானே அப்படி என்ன அதை என்ன செய்யாது இதுக்குள்ள வராது அதாவது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சுத்தமாதல் என்றதுக்குள்ள வராது இப்போ இஸ்லாமிய அடிப்படை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குளிப்பு கடமையாகினா நம்ம ஹதீஸ்களில் பார்க்கக்கூடிய தயமமும் குளிப்பும் இல்லைங்கிட்டா இந்த ரெண்டு நிலை தான் பார்க்குறோம் ஒன்றில் அவர் குளிக்கணும் குளிக்க முடியாது விட்டால் உதுவெடுக்க முடிஞ்சா குளிக்க முடியாது ஆனா என்ன செய்ய முடியும் உது ஆக குறைஞ்ச உதுவெடுக்க முடியும் உதுவெடுத்து என்ன செய்யலாம் ஏன்னா அவர் கடமையான குளிப்பு ஆனா குளிக்க இயலாது நோய் அல்லது தண்ணீர் இல்லை நோய் இல்லை தண்ணீர் இல்லை உடம்புல படலாம் தலையில படக்கூடாது ஆனால் முழுசா என்ன செய்தான் தவிர்க்க தான் முழுசா குளிக்கணும்னா குளிக்கணும் இல்லையா அவர் அடுத்த கட்டம் என்ன செய்யணும் உதவுக்கு போகணும் உது அவருக்கு என்ன செய்ய முடியவில்லை செய்ய முடியவில்லை என்ற நிலை இருந்தால் அடுத்த என்ன தயமும் என்ற இடத்துக்கு என்ன செய்யணும் போகணும் இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய வழியே தவிர சிலர் வந்து என்ன செய்வாங்க குளிப்பு கடமை குளிப்பு இருக்க முடியவில்லை நேர தயமும் போகணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஹதீசியில நம்ம பார்க்கிற நேரத்தில் குளிப்பு டைரக்ட்லி தயமம் வந்த இடங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லை என்ற சம்பவம் தான் என்ன செஞ்சுக்கு வந்திருக்கிற தண்ணிய தண்ணி இருந்து தயமத்துக்கு போனதான சம்பவங்கள் என்ன செய்ய முடியல காண முடியல தண்ணீர் இருந்தால் நம்ம தயமத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் உண்டு இல்லை என்பது பொதுவாக நம்ம விளங்கக்கூடிய விஷயம் எனவே குளிப்பு குளிக்க முடியவில்லையா உதவெடுத்தல் உதவெடுக்க முடியவில்லையா தயமும் செய்தல் இதுதானே தவிர மற்றபடி இல்லை மனசுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகி நம்ம உடம்புல எல்லாம் குளிக்க முடியுதுன்னு சொன்னா மேலே நல்லா கழுவிக்கல வேண்டியதுதான் முழுசா கழுவிட்டு உது எடுத்துக்கிறோம் என்ன செய்து கொள்ளணும் உது எடுத்துக்கொள்ளணும் உதவுடைய நியத்துல தான் உங்களை அங்கே குளிப்புக்கூடிய
எடுக்கணும் உழுவுதான் நண்பர் விஷயமே தவிர ரைட் அடுத்ததுக்கு பின்னால் என்ன செய்யலாம் நம்ம தண்ணி கிடைக்கிற டைம்ல அது குளிக்க முடிஞ்ச டைம்ல என்ன செய்யலாம் நம்ம குளிச்சுக்கலாம் இதான் அந்த சுருக்கமான பதில் வெறுமனை மேல கழுவி போட்டு குளித்தல் என்பது தவறானது உழு எடுத்துட்டான்னு சொன்னா அந்த இடத்துக்கு அது என்ன செய்யும் வந்துடும் சில அறிவிப்புகள் உண்டு சுவைக்கத் மஸ்ஜிதில் ஜும்மா ஃபத்துபாவுடைய தர்ஜுமா நடைபெறும் அதில் கலந்து கொள்ளுங்க அடுத்தது அக்கரபியா நாளைக்கு அதாவது அக்கரபியாவில் அரை நாள் மாநாடு நடைபெறுகிறது அசர் நாலு பதினஞ்சுலேருந்து நாலு பஞ்சு பதினஞ்சு நாலரையிலிருந்து நாலரை மணி நேரத்தில் குடும்பமாக ஃபேமிலியாக ஒம்பது மணி வரைக்கும் என்ன செய்யும் அதாவது அந்த நிகழ்ச்சியை நடைபெறும் உலமாக்கள் உரையாற்ற நிகழ்கிற நிகழ்கிறார்கள் எனவே குடும்பம் சகிதமாக கலந்து கொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகிறீர்கள் சுபானக்கல்லோ மெஹமது கஷ்தல்லா இல்லாத்தஃபுல்